எல்லாருக்கும் ஹாய் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது எஸ்கே தமிழ் வாய்ஸ் ஓவர் இப்ப நம்ம அது லவ் யூ கிவ் மீ ட்ராமாவோட நெக்ஸ்ட் பார்ட் தான் பார்க்க போறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்க நம்ம சேனலுக்கு புதுசா இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க இப்ப வீடியோக்குள்ள போகலாம் இந்த எபிசோட் ஸ்டார்டிங்லயே பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோயின் யாரோ ஒருத்தரை போய் டேட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுவும் அவசரம் கிழவனா இருப்பான் போல அவன் நம்ம ஹீரோயினை பார்த்து உங்களுக்கு தான் முப்பது வயசு ஆயிடுச்சு இப்ப உங்களுக்கு இருக்க அட்ராக்ஷன் எல்லாமே போயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயினுக்கு டென்ஷன் ஆகிடுது என்னது பொண்ணுங்களுக்கு முப்பது வயசானாலே அட்ராக்டிவ் எல்லாம் போயிடுமா அப்ப பசங்களுக்கு மட்டும் ஐம்பது வயசானாலும் அட்ராக்டிவ் வாழ்ந்துட்டு இருக்குமா என்ன அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கிட்ட சண்டை போட்டுட்டு கிளம்பி வரும் போது அந்த இடத்துக்கு எங்க இருந்தோ இந்த செங்க வந்துடுறான் அவன் வந்து நம்ம ஹீரோயினை பார்த்து நீ இப்படி யாரோ ஒருத்தனை டேட்டிங் பண்றதுக்கு பதிலா நீ என்ன பண்ணலாம்ல வாங்க நான் உனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் ஏ ஒழுங்கா இங்க இருந்து போயிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து கிளம்புறாங்க ஆனா அப்படியுமே அவன் நம்ம ஹீரோயினை விடவே மாட்டான் இந்த நேரத்துல எங்க இருந்தோ நம்ம ஹீரோ வந்து போலேருந்து கண்ணத்திலே ஒரு அடியை விட அவன் கீழே விழுந்துடுறான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் ஹீரோவை தனியாக கூப்பிட்டுட்டு வந்து நீ ஏன் இப்படி நடந்துக்கிற முதல்ல நான் இங்கே இருக்க விஷயம் உனக்கு யார் சொன்னது அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ ஜூன் தான் சொன்னான் நீ ஏன் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்க நம்மளை சுற்றி இருக்க எல்லாருமே நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சேர்ந்து நல்லா இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறாங்க நீ மட்டும் ஏன் என் கூட வரவே மாட்ற அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் உடனே ஏ மற்றவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா முக்கியம் இல்லை எனக்கு என்ன தோணுதோ அதுதான் நான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ ஓ அப்படியா அப்படின்னா உனக்கு என் மேலே லவ் வந்துடும்னு பயம் அதனால தானே இன்னொருத்தர் இப்படி டேட்டிங் பண்ண பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கிளம்புறாங்க அந்த நேரத்தில் திடீர்னு ஹீரோ கையை பிடிச்சிட்டு ஐயோ வலிக்குது அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் என்ன ஆச்சு மறுபடியும் நடிக்கிறியா அப்படின்னு கேட்க ஹீரோ அட நடிக்கலாம் இல்லை உண்மையாகவே அவனை அடிக்க போகும்போது என் கையில் சுளுக்கு பிடிச்சிக்கிச்சு அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் இதுக்கு தான் கையை காலை வச்சுட்டு சும்மா இருக்கணும்னு சொல்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கிளம்ப ஹீரோ உடனே ஐயோ என்னை இப்படியே விட்டுட்டு போறியே உனக்கு என்ன பக்கம் பாவமாவே இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க ஹீரோயின் சரி இரு உன் அசிஸ்டண்ட்டை வேற சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ ஆ அது அவன் வந்து ட்ரிப்புக்கு இங்கே போயிருக்கான் அவன் இங்கே இல்லை அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் அப்போ நான் கேப் புக் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அவர் ஐயோ அந்த கேபில் போனால் எனக்கு ஹார்ட் அட்டாக்கே வந்துடுமே அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் இப்போ என்ன நானே ஒன்று உன் வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போகணுமா அப்படின்னு கேட்க ஹீரோ ஆமாம் ஆமாம் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் மாயா அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயினும் ஹீரோவை கூட்டிகிட்டு வீட்டுக்கு வராங்க அந்த இடத்துக்கு வந்து பார்த்தா அந்த அசிஸ்டண்ட் உட்காந்துட்டு இருக்கான் உடனே நம்ம ஹீரோ டே நீ ட்ரிப்புக்கு போனீடா எப்பட வந்த அப்படின்னு சொல்லி மலுப்ப அவனும் அது இப்போ தான் பஸ் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி சமாளிச்சிட்றான் அப்போ நம்ம ஹீரோயின் அந்த இடத்துல பார்க்குறாங்க ஒரு பெரிய மரம் இருக்குது உடனே அங்கே இருக்க அந்த அசிஸ்டண்ட் சொல்கிறான் ஆக்சுவலி இது உங்கள் ஞாபகமாக தான் அவர் வச்சுருக்காரு இவர் இந்த வீட்டில் இந்த மரத்தை வச்சதுலேருந்து அவர் ரொம்பவே அதை கேரிங்காக பார்த்துக்கிறாரு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயினும் அப்படியே ஃபீல் பண்ணி பார்த்துட்ருக்காங்க அப்போ அவர் சொல்கிறாரு அவர் இது வரைக்கும் உங்களை மட்டும்தான் நேசிச்சிட்ருக்காரு அதனால் அவர் காயப்படுத்தாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறமா நம்ம ஹீரோயின் அங்கேருந்து கிளம்பலான்னு பார்க்கும்போது உடனே ஹீரோ ஐயோ என் கையெல்லாம் வலிக்குது ஒரு மருந்து கூட போடாமல் போகிற பற்றியா அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் அதான் உன் அசிஸ்டண்ட் இருக்கான்ல அப்படின்னு சொல்ல நம்ம ஹீரோ அப்படியே அந்த அசிஸ்டண்ட்டு பார்த்து முறைக்கிறான் உடனே அந்த அசிஸ்டண்ட் ஐயோ எனக்கு வேலை இருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து ஓடி போக நம்ம ஹீரோயின் தான் ஹீரோவுக்கு மருந்து போட்டு விடுறாங்க அப்போ ஹீரோ நீ இனிமே யாரையும் டேட்டிங் பண்ணாது சரியா அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் அப்படின்னா நீ இனிமேல் என் பின்னாடி வரமாட்டேன்னு சொல்லு நான் கண்டிப்பாக யாரையும் டேட்டிங் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ சரி அப்படின்னா இந்த ஜூன் கொடுக்குற மொக்க ஐடியா வச்சு உன்னை இனிமேல் நான் ட்ரை பண்ணவே மாட்டேன் அப்படி ஓகேவா அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் ஓ அப்படின்னா நீ கிவ்அப் பண்ண போகிறதா சொல்கிறியா அப்படின்னு கேட்க ஹீரோ நான் ஒன்றும் அப்படி சொல்லலையே நான் மற்றவங்க சொல்கிற ஐடியாவை ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன் மட்டும்தான் சொன்னேன் நான் கண்டிப்பாக என்னோட ஐடியாவை ஃபாலோ பண்ணியே தீருவேன் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் உங்ககிட்ட பேசுறது வேஸ்ட்டுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்புறாங்க அந்த நேரத்தில் திடீர்னு ஹீரோ அப்படியே நெஞ்சை பிடிச்சிட்டு உட்கார ஹீரோயின் மறுபடியும் கிட்ட வந்து ஏ என்னாச்சு நீ மறுபடியும் நடிச்சின்னா உனக்கு அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ ஒரு மாதிரி ஒன்றும் இல்லை நீ என் கூடவே இருக்கியா அப்படின்னு கேட்குறாரு அப்போ அவங்க அடிச்சு இப்போ எனக்கு வேலை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிடுறாங்க ஆனால் பாவம் அந்த டைமில் உண்மையாகவே நம்ம 
சரி ஒரு விஷயம் சொல்லுங்க உங்கள்ட்ட ஒரு சாக்லேட் இருக்கு அதை நீங்க என்கிட்ட குடுப்பீங்களா அப்பாட்ட குடுப்பீங்களா அப்படின்னு கேட்க ஹீரோயின் உடனே நம்ம ஹீரோவையே யோசிச்சு பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்ப ஹீரோயின் கிட்ட வந்து இங்க பாரு இனிமே நான் யாரு கூடயுமே டேட்டிங் போக மாட்டேன் ஆனா நீ எனக்கு ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணு எனக்கும் சின்னுக்கும் நடுவில் நடக்கிற இந்த பிரச்சனையில நீ உள்ள வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்ல இவனும் சரிமான்னு சொல்லிடுறான் தென் இப்போ செங்கு காட்டுறாங்க செங்கிப்பா அவனோட வீட்டில் இருக்கான் அப்போ அவனோட ஒய்ஃப் வந்து அப்படி ஒரு நாய்க்குட்டியை வச்சு கொஞ்சிட்டே இருக்க உடனே இவனும் அவனோட ஒய்ஃப் கிட்ட கொஞ்சம் பாசமாக நடந்துக்கணும்னு தான் ட்ரை பண்ணுறான் ஆனால் அவனோட ஒய்ஃப் இவனை சுத்தமாக கண்டுக்கவே மாட்டா தென் அந்த டைமில் அவ அவனுக்கு எதுவும் மெசேஜ் வேற அனுப்பி விடுறா அது என்னென்னு இந்த செங்கு பார்த்தா இவனும் அந்த ரெப்ரஸன்டேட்டிவும் ஒன்னா க்ளோஸாக இருக்க ஃபோட்டோஸ் அனுப்பி விட இவனுக்கு தூக்கி வாரி போட்டுருது உடனே அவன் அந்த ஒய்ஃப் கிட்ட ஓடி போய் என்னை மன்னிச்சிட்டு மன்னிச்சிட்டு இனிமேல் நான் அப்படிலாம் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி கெஞ்சி கதறான் உடனே அவ இங்க பாரு நீ எத்தனை பொண்ணு கூட வேணாலும் அப்பா ருச்சிக்கோ எனக்கு பிரச்சனையே இல்லை ஆனா இந்த விஷயம் வெளியே தெரியக்கூடாது அது மட்டும் இல்லாம எங்களோட கம்பெனிக்கு நீ சேர்மன் ஆகணும் அப்படின்னா இனிமே அந்த அப்பா ருச்சிருக்க பொண்ண நம்மளோட கம்பெனிக்குள்ள விடாத அப்படின்னு சொல்ல இவனும் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம சரின்னு சொல்லிட்டு மண்டே ஆட்டிட்டு கிளம்பிடுறான் தென் நெக்ஸ்ட் டே ஆகுது நெக்ஸ்ட் டே நம்ம ஹீரோயின் ஆஃபீஸ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அந்த இடத்துல சுவான் சுவான் விளையாடிட்டே இருந்து நம்ம ஹீரோயினை டிஸ்டர்ப் பண்றான் உடனே ஹீரோயின் சுவான் சுவான் கொஞ்சம் சும்மா இருப்பா நான் இந்த ஒர்க்கை முடிக்கணும் இல்ல அப்படின்னு சொல்ல அவன் உடனே அம்மா நீங்க ஏன் இப்படி பண்றீங்க வீக்கெண்ட்ல கூட இந்த ஆஃபீஸ்க்கு கூட்டிட்டு வந்து இப்படி கொடுமைப்படுத்துறீங்க இந்த எல்லாரும் ஏன் தான் இப்படி இருக்கீங்களோ அம்மா எனக்கு ரொம்ப போர் அடிக்கிறது கூட விளையாடுவாங்கம்மா அப்படின்னு சொல்ல இல்லப்பா எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஒர்க் இருக்குப்பா அதனால என்னால வர முடியாது அப்படின்னு நீ கவலைப்படாத சுவான் சுவான் நான் சீக்கிரமாகவே வந்துடுவேன் ஆமாம் உங்கள் அம்மா எங்கே அப்படின்னு கேட்க சுவான் சான் அப்படியே கேமராவை ஹீரோயின் பக்கம் திருப்புகிறான் அப்போ நம்ம ஹீரோயின் அப்படியே ரொம்ப வேலை பார்க்குற மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுறாங்க ஏ சுவான் சுவான் நான் தான் ஒர்க் பண்ணுறேன்ல என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோவும் நீ வீக்கெண்டில் கூட ஒர்க் பண்ணுவியா அப்படின்னு கேட்க வரும்போது டக்குன்னு ஹீரோயின் ஏஷியன் உன்னோட பேக்ரவுண்ட் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக இருக்கே நீ ஸ்ட்ராங்காக போகிறத தானே சொல்லியிருந்த ஆனால் பின்னாடி இருக்கிறத பார்க்கும் போது வித்தியாசமாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ உடனே அது வந்து எனக்கு சிக்னல் கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோனை கட் பண்ணி வச்சுட்றாரு உடனே ஹீரோயின் இவன் எதையும் மறைக்கிற மாதிரி தெரியலையா சுவான் சுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படியே இன்னொரு பங்கு நம்ம ஹீரோவை பார்த்தா அவர் ஜஸ்ட் ஷர்ட் மட்டும் ஃபார்மலாக பண்ணியிருக்காரு பட் பேண்ட் எல்லாமே சாதாரண லோயர் தான் போட்டிருக்காரு ஏன் அப்படின்னாக்கா நம்ம ஹீரோவுக்கு இப்போ ரொம்பவே உடம்பு சரியில்லை அதனால அவர் இப்போ ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்காரு பட் இந்த விஷயம் நம்ம ஹீரோ எனக்கு தெரிஞ்சால் ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணுவாங்கன்றதுக்காக பிஸ்னஸ் ட்ரிப்காக வெளியூருக்கு வந்திருக்கிறதா போய் சொல்லியிருக்காரு பட் இப்போ பின்னாடி இருக்க போஸ்டரை பார்த்து ஹீரோ மாட்டிக்கிட்டதால அவரோட அசிஸ்டண்ட்டை திட்டுறாரு ஏன்டா ஒரு போஸ்டரை கூட உனக்கு ஒழுங்காக ரெடி பண்ண தெரியாதாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா திட்டுறாரு அந்த அசிஸ்டண்ட்டும் ஏன் பாஸ் இப்படி அவங்கள்ட்ட இருந்து உண்மையை மறைக்கிறீங்க சொல்லிடலாம்ல பாஸ் அப்படின்னு சொல்ல அப்படியுமே ஹீரோ வேணா சொன்னா அவ கவலைப்படுவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு அந்த நேரத்தில் நம்ம ஹீரோயின் கால் பண்ணுறாங்க இந்த அசிஸ்டண்ட்டுக்கு உடனே இந்த அசிஸ்டண்ட் என்ன பண்ணிடுறான் அப்படின்னா வீடியோ காலை நம்ம ஹீரோ பக்கம் திருப்பி வச்சுட்டு நம்ம ஹீரோ கிட்ட கால் அட்டன் பண்ண விஷயத்த சொல்லாமல் ஹீரோ பார்த்து பாஸ் உங்கள் உடம்பு கண்டிஷனுக்கு இன்னும் நாலு நாளைக்காவது நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கணும்னு டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்க பாஸ் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ உடனே டே என் உடம்புல நல்லா தாண்டா இருக்குது எப்போ பார் ஹாஸ்பிட்டலில் இரு ஹாஸ்பிட்டலில் இருன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கீங்க இங்கே இருந்தால் இந்த புழுக்கத்துலேயே நான் செத்து போயிடுவேன்டா அப்படின்னு சொல்ல உடனே ஹீரோயின் கத்துறாங்க ஏ ஷீன் டாக்டர் சொல்கிறத கேட்காம இந்த சின்ன வயசுலேயே நீ செத்து போயிட்டே அப்படின்னா பாவம் சுவான் சுவானுக்கு இந்த வயசுலேயே அப்பா இல்லாமல் போயிடாது அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ உடனே ஏ அசிஸ்டண்ட்டு என்னடா வேலை பண்ணி வச்சிருக்க அப்படின்னு சொல்லி மறைக்கிறான் அப்போ நம்ம ஹீரோவும் என்னை மன்னிச்சிருப்பா அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் சரி எந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்க இந்த அசிஸ்டண்ட் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் நேமை சொல்லிடுறான் உடனே ஹீரோயின் காலை கட் பண்ணிவிட்டு நேராக ஹாஸ்பிட்டல் கிளம்பி வர உடனே ஹீரோ உன்னை கூப்பிட்டு வந்ததுக்கு என்ன செய்ய முடியுமோ அதை நீ செஞ்சுட்டேடா அப்படின்னு சொல்லி அந்த அசிஸ்டண்ட்டை முறைக்கிறாரு இதுவே இன்னொரு பக்கம் ருஜியை பார்த்தீங்கன்னா சுசியை போய் மீட் பண்ணுறாரு மீட் பண்ணி ஏன் இப்போலாம் என்கிட்ட ந
ஹே நீ என்ன பேசிகிட்டு இருக்க நீ முன்னாடிலாம் இப்படி பேச மாட்டியே அப்படின்னு சொல்ல அப்படி மேவ அதெல்லாம் இல்லை எனக்கு உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து எழுந்து போகிறா இவனும் பின்னாடியே சமாதானம் பண்ணலான்னு வரும்போது கரெக்டாக இவனுக்கு கால் வந்துடுது ஸோ இதனால இவன் அர்ஜெண்டாக ஹாஸ்பிட்டல் போகணும்னு சொல்லி ஓடி போக பாவம் இந்த சுசிக்கு கொஞ்சம் ஏமாற்றமாகி போயிடுது இதுவே இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோயினும் சுவான் சுவானும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்துடுறாங்க அந்த நேரத்தில் நம்ம ஹீரோயின் டே லூசா ராணி உடம்பு நல்லா இருக்கப்போ உடம்பு சரியில்லாத மாதிரி நடிக்கிற இப்போ உனக்கு உண்மையாகவே உடம்பு சரியில்லை ஆனால் நல்லா இருக்க மாதிரி நடிக்கிற பைத்தியமா ராணி அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ உடனே நான் ஏன் அப்படி பண்ணுறேன்னா நீ என் மேலே கேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக உடம்பு சரியில்லாத மாதிரி முதல்ல நடித்தேன் ஆனால் இப்போ எனக்கு உண்மையாகவே உடம்பு சரியில்லாதது தெரிஞ்சால் நீ கவலைப்படுவியன் நான் உண்மையே சொல்லலை அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் ஐயோ சரி அதெல்லாம் இருக்கட்டும் உன்னை டாக்டர் எவ்வளோ நாள் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்களோ அவ்வளோ நாளும் நீ ஹாஸ்பிட்டலில் இரு சரியா அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ அடப்போ உனக்கு என்ன என் பிரச்சனையை பற்றி தெரியும் நான் இவ்வளோ நாளாக பாவம் இந்த உடம்பை வச்சு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கேன் ஆனால் எனக்கு என் உடம்பை பற்றி நல்லா தெரியும் இப்போ ஹாஸ்பிட்டலில் இல்லைன்னா கூட நான் நல்லா தான் இருப்பேன் ஆனால் என்ன பண்ணுறது நான் தான் தனியே ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் சரி இனிமேல் நீ தனியெல்லாம் கஷ்டப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ எனது நீ என்ன சொல்கிற அப்படின்னு கேட்க ஹீரோயின் நான் தான் சொன்னல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிடுறாங்க இதுவே இன்னொரு பக்கம் அந்த செங்க கட்டுறாங்க அந்த செங்க இப்போ என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா அந்த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்க்கு ரைஸாக செயின்லாம் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்து ரொம்ப ஐஸ் வைக்கிறான் உடனே அவளும் என்னாச்சு ஏன் திடீர்னு இதெல்லாம் கொடுக்குற அப்படின்னு கேட்க அவன் உடனே ரிசக்னேஷன் லெட்டர் எடுத்து கொடுத்து இனிமேல் நீ என் கம்பெனிக்கு வர வேண்டான்னு சொல்லிடுறான் உடனே அவ ஏ என்னாச்சு எதுக்கு என்ன வேலை விட்டு தூக்குன அப்படின்னு கேட்க அவன் உடனே நம்மளோட விஷயம் என்னோட ஒய்ஃபுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம பிரிஞ்சிருக்கிறது தான் நல்லது அப்படின்னு சொல்ல அவ ஓ அப்படின்னா நீ கம்பெனிக்காக என்னையே தூக்கி போட ரெடி ஆகிட்டால அப்படின்னு சொல்லி கேட்க அவன் சொல்கிறான் இங்கே பாருமா எல்லாமே இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு மட்டும்தான் ஏன்னா எப்போ என் கம்பெனிக்கு நான் சேர்மேன் ஆகுறனோ அப்போயே எல்லாமே என் கண்ட்ரோலுக்கு வந்துடும் சரி உனக்கு என்னோட ஒய்ஃப் ஆகணும்னு ஆசை இல்லையா என்ன அதனால கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்ல இவ உடனே என்னது அப்படின்னா நீ என்னை மேரேஜ் பண்ணிப்பியா அப்படின்னு கேட்க இவனும் கண்டிப்பாக உன்னை நான் மேரேஜ் பண்ணிப்பேன் பட் கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி எப்படியோ இவளை சமாதானம் செஞ்சிடுறான் இதுவே இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோ தூங்கிட்டு இருக்கும் போது சுவான்சுவா நம்ம ஹீரோவோட கையில் ஒரு ஹார்ட்டை வரைஞ்சி வைக்கிறான் உடனே ஹீரோ என்னடா இது அப்படின்னு கேட்க சுவான் சுவான் அதுவா உங்களுக்காக நான் ஒரு ஹார்ட் வரைஞ்சிருக்கேன் இப்போ உங்களோட ஒரு ஹார்ட் ஃபெயிலியர் ஆனாலும் இந்த ஹார்ட் இருந்தால் நீங்கள் உயிரோட இருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோவும் சிரிச்சிட்டு இருக்கும் போது அந்த இடத்துக்கு நர்ஸ் வந்து இவரோட ஃபேமிலி யார் அப்படின்னு நம்ம ஹீரோவை பற்றி கேட்க ஹீரோயின் உடனே நான் தான் அப்படின்னு சொல்லி கை தூக்குறாங்க இதை பார்க்கும் போது ஹீரோவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு கடவுளே இப்படி தான் நடக்கும் அப்படின்னா நான் ஆயுசு பூரா இப்படி உடம்பு சரியில்லாமலே இருந்துருவனே அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கும் போது கரெக்டாக அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஹீரோயினோட அக்கா ஓடி வந்து தம்பி உனக்கு என்னாச்சு 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 அப்படின்னு போட்டு ஹீரோவை குளிக்க ஹீரோ குடிச்ச தண்ணியெல்லாம் துப்பிட்டு நீ என்ன இங்கே பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு என்ன அப்படியே சீனை கட் பண்ணணும்னு வைங்களேன் நம்ம ஹீரோயினும் சுவான் சுவானும் வீட்டுக்கு வந்துட்டுறாங்க ஏன்னா இப்போ நம்ம ஹீரோவை பார்த்துக்கிறதுக்கு தான் அந்த இடத்துக்கு ஹீரோவோட அக்கா வந்துட்டாங்க இல்லையா அதனால தான் பட் நம்ம ஹீரோ வந்து திட்டுறாரு அக்கா ஏன்க்கா இங்கே வந்த அப்படின்னு கேட்க உடனே அவங்க ஏய் உனக்கு மனசாட்சியே இல்லையாடா உனக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு சொன்ன உடனே நான் உளுந்தடிச்சு ஓடி வந்தா ஏன் வந்தேன்னு கேட்குற அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ உடனே போங்கா நீ வந்ததால தான் மின்கோவா போயிட்டா அப்படின்னு சொல்ல இப்போ வந்து நம்ம ஹீரோவோட அக்கா வராங்கல்ல அவங்க வந்து நம்ம ஹீரோ கிட்ட உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும் அது என்னென்னா நம்ம ஹீரோயின் வேலை பார்த்துட்டு இருக்க கம்பெனி இருக்காங்கல்ல அவங்க அந்த கம்பெனியை விற்க போகிறாங்களா அப்படின்னு சொல்ல இதை கேட்ட உடனே ஹீரோ அப்படியா அப்படின்னா அந்த கம்பெனியை நான் வாங்கலாம்னு நினைக்கிறேன் நான் முதல்ல ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகணும் எனக்கு இங்கே இருக்கவே பிடிக்கலக்கா அப்படின்னு சொல்ல இவங்களும் சரி அப்படின்னா டிஸ்சார்ஜ் ஆகிடு அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் டைமே நம்ம ஹீரோவும் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகிடுறாரு அந்த டைமில் நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட ஹீரோவோட அக்கா வந்து இங்கே பாருமா இவனுக்கு ரொம்ப உடம்பு சரியில்லை எனக்கும் இப்போ வேலை வந்துருச்சுமா அதனால நீ தான் இவனை பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல அங்கே இருக்க அந்த லூஸு பையன் அசிஸ்டன்ட் ஓடி வந்து பாஸ் உங்களுக்காக நான் இருக்கேன் உங்களுக்கு ஒரு அம்மாவும் நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்ல உடனே அங்கே இருக்க
ஹீரோ உடனே குளிக்கிறதுக்கும் உன்னை கூப்பிடலாமா அப்படின்னு கேட்க ஹீரோயும் அப்படியே மறைக்கிறாங்க அந்த நேரத்தில் சுவான் சுவான் அப்பா உங்களுக்காக நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஹாட் ஷேப்பில் சாண்ட்விச் செஞ்சு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ அதை சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு ஆ அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போ ஹீரோயின் என்னாச்சு உப்பு அதிகமாக இருக்கா அப்படின்ட்டு கிட்ட போக டக்குன்னு நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினோட கையில் கிஸ் கொடுத்துட்றாரு கொடுத்துட்டு வா ரொம்ப இப்போ தான் ஸ்வீட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயினும் எதுவும் சொல்லாமல் சிரிச்சுட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிடுறாங்க தென் இப்படியே நைட் ஆகிடுது நைட் வந்து நம்ம ஹீரோயின் ஹீரோவுக்கு மெடிசன் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துட்டு இது நீ சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோவோட லேப்டாப்பில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்காரு உடனே ஹீரோயின் நீ ஏன் இப்படி இருக்க இந்த டைமில் கூட நீ ஒர்க் பண்ணியே ஆகணுமா அப்படின்னு கேட்க ஹீரோ ஏங்க அது இருக்கட்டும் நீ ஏன் இவ்வளோ நேரம் நிற்கிற வா வந்து உக்காரு அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயினும் பெட்டில் வந்து உக்காடுறாங்க அப்போ நம்ம ஹீரோ மெடிசனை எடுத்துக்கிட்டே அப்படின்னு நம்ம ஹீரோயினை பார்த்துட்டே இருக்க ஹீரோயின் உடனே என்னை கொஞ்சம் பார்க்கறது நிறுத்துறியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அவர் சரி நீ ஏன் ஒரு மாதிரி அப்செட்டாக இருக்க உங்கள் கம்பெனியை விற்க போகிறாங்கன்ற நியூஸ் உனக்கு தெரிஞ்சதால தானே அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயினும் ஆமாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஹீரோ நீ ஒன்றும் கவலைப்படாத எல்லாத்தையும் நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ எதை நினச்சி ஃபீல் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் உடனே அப்படின்னா சரி நான் வீட்டுக்கு கிளம்புறேன் அப்படின்னு கிளம்புறாங்க உடனே ஹீரோ என்னது வீட்டுக்கு கிளம்புறீக்கா ஏ என்ன இப்படி சொல்லிட்ட சரி சரி நீ போ எனக்கு என்ன பிரச்சனை திடீர்னு எனக்கு நைட்டு ஹார்ட் அட்டாக் வந்தாலும் வரும் இருந்தாலும் நீ அதை நினச்சி கவலைப்படாத நீ கிளம்பு அப்படின்னு சொல்ல திடீர்னு நாங்கள் இருந்துச்சு வாஞ்சோன் வந்து அப்பா என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர ஹீரோவும் ஆமாப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சோகமாக நடிக்க சுவான் சோனும் அம்மா இங்கேருந்து போக வேணாமா அப்பா ரொம்ப பாவம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோவை ஹக் பண்ணிக்க ஹீரோயின் சரி சரி ஆனவங்கன்னா ரெண்டு பேருமே ஆஸ்கார் அவார்டு கொடுக்குற மாதிரி நடிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க இங்கே இருந்த தொலைகிறேன்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிடுறாங்க பட் அப்போது நம்ம ஹீரோ வந்து சுவான் சுவான் கிட்ட சுவான் சுவான் இப்போ நான் ஆக்ட் பண்ண மாதிரி நீ இனிமேல் உங்கள் அம்மா கிட்டலாம் இப்படி ஆக்ட் பண்ணி காட்டக்கூடாது ஓகேவா அப்படின்னு சொல்ல சுவான் சுவானும் கவலையே படாதீங்க நான் இந்த மாதிரிலாம் நடிக்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் தென் கொஞ்ச நேரத்துலேயே நம்ம ஹீரோயின் சுவான் சுவானை தூங்க வச்சுட்டு நம்ம ஹீரோட ரூம்லேயே வந்து சேர் போட்டு உட்காந்துடுறாங்க அப்போ நம்ம ஹீரோ நீ இங்கே வரக்க போகிற அப்படின்னு கேட்க ஹீரோயினும் ஆமாம் உனக்கு ஏதாவது தேவைனா என்கிட்ட சொல் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ உடனே என்ன தேவையாக இருந்தாலும்மா அப்படின்னு கேட்க ஹீரோயின் அடிச்ச நான் இங்கேருந்து கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பும் போது டக்குன்னு ஹீரோ ஐயோ எனக்கு நெஞ்சு வலிக்குதே அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஹீரோயின் மறுபடியும் வந்து என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்க ஹீரோ நெஞ்சு வலிக்குதுன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்காரு அப்போ ஹீரோயின் ஹீரோ கையில் இருக்க மானிட்டரை செக் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் ஒழுங்காக தானே இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல டக்குன்னு ஹீரோ ஹீரோயின் ஹக் பண்ணி நீ என்னோடய ஹார்ட் பீட்டை கேளு சில டைம் வந்து மானிட்டர் கூட போய் சொல்லும் ஆனால் உண்மையான ஹார்ட் போய் சொல்லாது அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயினும் சைலண்ட்டாக அந்த ஹார்ட் பீட்டை கேட்டுட்டு உன்னோட ஹார்ட் ரொம்பவே ஹெல்த்தியாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ உடனே ஆமாம் அது நீ என் கூட இருக்கிறதால தான் ஹெல்த்தியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும் போது ஹீரோயின் அப்படின்னா சரி நீ நல்லா தானே இருக்க அப்போ நான் கண்டிப்பாக நாளைக்கே வீட்டுக்கு கிளம்பிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து போயிடுறாங்க இதுவே இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டு வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ட்ரிப்காக வெளியே வந்திருக்காங்க அந்த டைமில் தான் அவங்களுக்கு அவங்களோட கம்பெனியை அவங்க சேர்மேன் விற்க போகிறாரு அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிய வர அவங்களுக்குமே ரொம்ப டென்ஷன் ஆகுது பட் இந்த டைமில் கூட இருக்க ஜுன் தான் நீ என்ன சாப்பிடவே மாட்டுற ஏன் இப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லி ரொம்ப கேரிங்காக பேசிகிட்டு இருக்க இவன் எதையுமே கண்டுக்க மாட்டா உடனே நம்ம ஹீரோயினுக்கு கால் பண்ணி என்ன இப்படி சொல்லிட்டாங்க நம்ம கம்பெனி சேர்மேன் நம்ம கம்பெனி விற்க போகிறாங்களாமே அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயினும் ஆமாம் நம்ம வேறு இந்த டைமில் தான் அந்த ஏஐ ப்ராஜெக்ட் வேறு பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ என்ன பண்ணுறது ஒரு வேலை புதுசாக வர சேர்மேன் அந்த ப்ராஜெக்டை அப்ரூவ் பண்ணலைன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சீரியஸாக அதை பற்றியே டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க தென் ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டு ஹீரோயின் கிட்ட பேசி முடிச்சதுக்கப்புறமா மறுபடியும் ஜுன் வந்து இங்கே பாரு இன்னும் கொஞ்சம் டைம் இருக்குது நீ சாப்பிட்டுட்டு உன்னோட ஒர்க்கு பண்ணு அப்படின்னு சொல்ல அவ உடனே சிரிச்சுட்டு பரவாயில்ல உன்னை இங்கே கூப்பிட்டு வந்தது கூட நல்லதாக தான் போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு கிஸ் கொடுக்குறா தென் இன்னொரு பக்கம் வந்து நம்ம ஹீரோ ஹீரோவோட அக்கா கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்காரு அந்த டைமில் அவங்க அக்கா இன்றைக்கி நைட்டே நான் ஊருக்கு கிளம்புறேன் பட் அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒருத்தர் கூட டேட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ டேட்டா யார் கூட அப்படின்னு கேட்க அவங்க நான் சொல்ல மாட்டேனே அப்படின்னு சொல்
அதெல்லாம் கண்டிப்பாக ப்ராஃபிட் வரும் அதுவும் இப்போ நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அந்த ஏஐ ப்ராஜெக்டில் கண்டிப்பாக ப்ராஃபிட் வரும் அப்படின்னு சொல்ல அப்படியுமே அந்த ஜென்ரல் மேனேஜர் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் நம்ம இங்கே ஒர்க் பண்ணுற ஒர்க்கர்ஸ் அவ்வளோதான் மற்றபடி எல்லா முடிவுமே சேர்மன் தான் எடுப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கிளம்ப இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ரொம்ப வெயிட் டென்ஷன் ஆகுது தென் ஈவினிங் ஆகுது ஈவினிங் நம்ம ஹீரோவோட அக்கா இல்லை நம்ம ஹீரோயினை வந்து மீட் பண்ணுறாங்க மீட் பண்ணி நம்ம ஹீரோ பற்றி தான் கொஞ்சம் நல்ல விதமாக பேசுகிறாங்க அவனுக்காக யாருமே இல்லை இப்போ நீங்கள் மட்டும்தான் இருக்கீங்க நீங்களும் போயிட்டிங்கன்னா அவனுக்கு யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி பேச அப்படியுமே நம்ம ஹீரோயின் எங்கள் சொல்கிற அளவுக்குலாம் அவர் என்கிட்ட நல்ல விதமாக நடந்துக்கலை அப்படின்னு கொஞ்சம் நெகட்டிவாக தான் பேசுகிறாங்க உடனே இவங்களும் அவன் அப்படி தாம்மா எங்கள் வீட்டுக்கு வந்த புதுசில் அந்த மாதிரி தான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரேஞ்சர் மாதிரி தான் நடந்துக்கிட்டான் பட் அவனுக்கு உண்மையாகவே அவங்க கூட இருக்கவங்க மேலே ரொம்பவே அக்கறை இருக்குது ஆரம்பத்தில் எங்கள் வீட்டுக்கு அவன் வந்தப்போ அவனால் சரியாக விளையாடவே முடியாது ஏன்னா அவனுக்கு பயங்கரமாக நெஞ்சு வலிக்கும் பட் இருந்துமே அதை எங்கள்கிட்ட காமிச்சிக்க கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காகவே அந்த வழியோடையே விளையாடுவான்மா அவன் ரொம்பவே பாவம் பாரு அவனுக்காக இவ்வளோ நாள் யாருமே இல்லைன்னு நான் ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆனால் இப்போது நீ இருக்க சுவான் சுவான் இருக்கான் அதனால் தயவு செஞ்சு நீங்கள் எல்லோரும் ஒன்றாவே இருங்கம்மா அப்போ தான் எனக்கு ரொம்ப நிம்மதியாக இருக்கும்னு ரொம்பவே கெஞ்சி கேட்க நம்ம ஹீரோ என்ன சரின்னு சொல்லிடுறாங்க இதுவே ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோ இன்னும் வீட்டுக்கு வரலன்னு சொல்லி அப்படியே எட்டி எட்டி பார்த்துட்டு இருக்காரு கதவையே உடனே சுவான் சுவான் அப்பா இதோட இருபத்தி ஒரு தடவை எட்டி பார்த்துட்டீங்கப்பா சும்மா இருங்க நான் தான் இங்கே இருக்கேன்ல கண்டிப்பாக அம்மா இந்த வீட்டுக்கு தான் வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க நம்ம ஹீரோயின்னு வராங்க ஹீரோயின் வந்த உடனே நம்ம ஹீரோ அப்படியே படுத்துட்டு உடம்பு சரியில்லாத மாதிரி நடிக்க ஹீரோயின் போதும் போதும் நடித்தது எழுந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ பக்கத்தில் உட்காடுறாங்க அப்போ நம்ம ஹீரோ ஏ உன் மேலே என்ன ஒயின் ஸ்மெல் வருது குடிச்சியா யார் கூட குடிச்ச உண்மையே சொல் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் உடனே ஆ நான் யார் கூட குடிச்ச உனக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஹீரோ ஒரு நிமிஷம் இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் மேலே ஸ்மெல் பண்ணி பார்த்துட்டே இருக்கான் அப்போ அவங்க ஏ நீ என்ன நாயா இப்படி மோந்து பார்க்குற தள்ளிப்போ அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ உடனே ஏ இது எங்கள் அக்கா யூஸ் பண்ணுற பர்ஃப்யூம் ஆச்சு இந்த ஸ்மெல் எப்படி உங்ககிட்ட வருது ஓ அப்படின்னா என் அக்காவை தான் நிமிட் பண்ணிட்டு வரியா உன்னே தான் அவள் காலையில் டேட் பண்ண போகிறதா சொல்லிட்டு போனாலா அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயினும் ஆமாம் உங்கள் அக்காவை தான் நான் மீட் பண்ணிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஹீரோ உடனே ஹீரோயினுக்கு நிறைய பர்ஃப்யூம் எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே பாரு இதில் இருக்க எந்த பர்ஃப்யூம் உனக்கு பிடிச்சிருக்கோ அதை எடுத்து நீ யூஸ் பண்ணிக்கோ ஏன்னா அப்போ தான் உங்ககிட்ட வர பசங்க எல்லாருமே நீ யாரையும் லவ் பண்ணுறேன்னு நினச்சிட்டு உன் பக்கத்துலேயே வரமாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் ஐயையே இது வேறையான்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பி போயிடுறாங்க தென் அதுக்கப்புறமா போய் ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஹீரோவோட ரூமுக்கு வராங்க வந்து பார்த்தா அப்படியே மேலே அழகாக ஸ்பேஸில் இருக்க மாதிரி நம்ம ஹீரோ ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்காரு நம்ம ஹீரோனே இதை பார்த்துட்டு சூப்பராக இருக்கேன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம ஹீரோ உடனே நல்லா இருக்கா இங்கே வா நீயும் உட்காந்து பாரு அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயினும் வந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்போ நம்ம ஹீரோ எனக்கு தெரியும் நீ உங்கள் கம்பெனியை விற்க போகிறாங்கன்னு ரொம்பவே சோகத்தில் இருக்க ஆனால் கவலைப்படாத கண்டிப்பாக எல்லாத்தையுமே நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ உன் ப்ராஜெக்டையும் நல்லபடியாக செஞ்சு முடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயினும் நான் அந்த ஏஏ ப்ராஜெக்ட்டுக்காக ரொம்ப வருஷமாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அதனால் என்னால் அந்த ப்ராஜெக்டையும் விட்டு கொடுக்கவே முடியாது ஆனால் எனக்கு இதில் எங்கே பயம்னா அந்த செங்கிதுக்கு நடுவில் வந்து எல்லாத்தையும் குழப்பிடுவானோன்னு தான் பயம் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ உடனே நீ ஒன்றும் கவலைப்படாத உனக்காக நான் இருக்கேன் அதனால் எல்லாத்தையுமே நான் சேஃபாக பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்காரு தென் நெக்ஸ்ட் டே நம்ம ஹீரோ ஹீரோயின் ரெண்டு பேருமே வந்து ஆஃபீஸ்க்கு போகிறாங்க அந்த டைமில் நம்ம ஹீரோயின் அப்படியே தூங்கிட்டு இருக்கிறதால அப்படியே கார் டேர்ன் ஆகும் போதெல்லாம் நம்ம ஹீரோ மேலேயே விழுந்துகிட்டே இருக்காங்க நம்ம ஹீரோ உடனே அவங்கள அப்படியே இடிச்சிக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு பிடிச்சிட்டு இருக்கும் போது டக்குன்னு ஹீரோயின் கண்ணை திறக்கிறாங்க அப்போ ஹீரோ ஆ அது ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை நீ விலை பற்றியே அதான் நான் பிடிச்சேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோயினும் சரின்னு சொல்கிறாங்க அந்த நேரத்தில் நம்ம ஹீரோயினுக்கு ருஜி கால் பண்ணி உங்ககிட்ட கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக பேசணும் அப்படின்னு சொல்கிறான் ஸோ உடனே ஹீரோயினும் நான் இங்கேருந்து கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ உடனே ஏன் அந்த ருஜி கூப்பிட்டா போவியா அவன் கூப்பிட்டா மட்டும் நீ ஃப்ரீயாக இருக்குன்னு சொல்கிறேன் நான் எங்கேயாவது கூப்பிட்டா ஃப்ரீ இல்லைன்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் ஏ ரொம்ப அர்ஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ருஜியை பார்க்க கிளம்பிடுறாங்க அந்த இடத்துக்கு போனால் ருஜி என்ன சொல்கிறான்னா ச
நீ என்ன சொல்கிற அப்படின்னா நீ தான் எங்கள் கம்பெனியை வாங்க போறியா அப்படின்னு கேட்க அவனும் அதை பற்றி உனக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா என் கூட கொஞ்சம் நேரம் வெளியே வா அப்படின்னு சொல்கிறான் ஸோ இதனாலே நம்ம ஹீரோ என் செங் கூட சேர்ந்து அங்கே காரில் ஏறி போகிறாங்க இதை நம்ம ஹீரோ கவனிச்சுட்டு இவளுக்கு தான் இந்த செங்க சுத்தமாக பிடிக்காது அப்படி இருக்கும்போது இவன் கூட எங்கே போயிட்டுருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோவும் அந்த காரை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே போகிறாரு அங்கே போனால் அந்த செங் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா நான் உங்கள் சேர்மனை மீட் பண்ணி பேசிட்டேன் அவர் உங்கள் கம்பெனியை என்கிட்டே கொடுக்க போகிறதா சொல்லிட்டாரு பட் இதனால பாவம் நீ தான் என்னாக்க போகிறேன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் நீ என்ன பேசிகிட்டு இருக்க அந்த ஏஐ ப்ராஜெக்டை பற்றியே பேசுகிற ஓ அப்படின்னா அது என்கிட்டேருந்து நீ பிடுங்கணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த கம்பெனிக்கு வரியா அப்படின்னு சொல்ல இவன் உடனே நீ ஒன்றும் கவலைப்படாத கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி நடக்காது ஆனால் நீ அதுக்கு என் கூட இருக்கணும் உனக்கே தெரியும்ல நான் அஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே உன் பின்னாடி சுற்றிட்டு இருக்க ஆனால் நீ என்கிட்ட வரவே மாட்ற அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் உடனே திட்டிட்டு அங்கேருந்து கிளம்புறாங்க ஆனால் அப்படியுமே அவன் ஹீரோயினை விட மாட்டுறான் நீ ஏன் நான் என்ன சொன்னாலுமே என்கிட்ட வர மாட்டுற உனக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லி எதுவாக இருந்தாலும் நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் கலதிலே போலேருன்னு ஒன்று விட்டுட்டு போகிறாங்க அப்படியுமே அவன் நீ ஏன் இப்படி நடந்துக்கிற உனக்கு என்ன விட அந்த சின்ன தான் பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் மிஸ்பிஹேவ் பண்ண ட்ரை பண்ணேன் ஹீரோயினுக்கு வேறு வழியே இல்லாமல் அவனோட கையை பிடிச்சி அப்படியே முறுக்கி கழுத்துலேயே ஒரு அடியை வச்சுட்றாங்க இதனால அவன் அப்படியே தொப்புன்னு வாங்கி விழுந்துடுறான் ஆனால் ஹீரோயினுக்கு அப்படியே ஒரு மாதிரி பட பட படன்னு வந்துடுது அவன் அப்படி பண்ணவும் இந்த நேரத்தில் தான் ஹீரோ அங்கேருந்து ஓடி வந்து என்னாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் கிட்டே கேட்டால் நம்ம ஹீரோயின் அப்படியே பயத்துலேயே நடுங்கிட்டு இருக்காங்க உடனே ஹீரோ ஒன்றும் இல்லை எதுவாக இருந்தாலும் நானே பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினை வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வராரு அப்படியுமே ஹீரோயின் எதுவுமே பேசாமல் அப்படியே நடுங்கிட்டே இருக்காங்க அப்போ ஹீரோ வந்து இங்கே பாரு நான் உன் பக்கத்தில் இருக்கேன் எதுவாக இருந்தாலுமே நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு கொஞ்சம் அன்பாக பேசுகிறாரு உடனே ஹீரோயின் ஹீரோவை ஹக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே அழ ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அப்போ ஹீரோ எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் என்கிட்ட சொல்லு நான் சரி பண்ணுறேன் சரி உனக்கும் அந்த செங்குக்கும் அப்படி என்ன தான் பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க அப்போ தான் நம்ம ஹீரோயின் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த எல்லா விஷயத்தையும் சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலி நம்ம ஹீரோவை நம்ம ஹீரோயின் மீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த செங்கோட கம்பெனியில் தான் வேலை பார்த்துட்டு இருந்திருப்பாங்க அப்போ அவன் அந்த கம்பெனியில் டேரக்டராக இருந்திருப்பான் ஸ்டார்டிங்கில் இந்த பொண்ணு வேலைக்கு சேர்ந்ததுலேருந்தே அவனுக்கு இவனை ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும் ஸோ ரெண்டு பேருமே ஸ்டார்டிங் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் இருந்திருப்பாங்க பட் ஒரு நாள் நைட்டு எல்லா ஒர்க்கர்ஸும் வெளியே போனதுக்கு அப்புறமா இவன் வந்து நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட கொஞ்சம் தப்பாக நடந்துக்கு ட்ரை பண்ணுவான் ஸோ அதனால் நம்ம ஹீரோயின் எப்படியோ அவனை அடித்து தள்ளி விட்டுட்டு ஓடி வந்துடுவாங்க இவங்க ஓடி வர அதே டைமில் தான் இப்போது அந்த செங் கூட அப்பார் வச்சிருக்காள் அந்த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் அவளுமே அந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிட்டுருப்பா பட் இப்படி நம்ம ஹீரோயின் அங்கேருந்து ஓடி போகிறதையும் அவள் கவனிச்சிடுவா இப்போ நம்ம ஹீரோயின் அங்கேருந்து எஸ்கேப் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த கம்பெனியில் போய் இவன் என்கிட்ட தப்பாக நடந்துக்கிட்டான்னு சொல்லிவிட்டு ரிப்போர்ட் கொடுத்துருவாங்க பட் அந்த டைமில் அந்த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் என்ன பண்ணிடுவா அப்படின்னா அவர் எதுவும் தப்பாக நடந்துக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்க அந்த செங் மேலே எந்த தப்பும் இல்லை அவன் இன்னசென்ட் அப்படின்னு கம்பெனியில் இருக்கவங்க சொல்லிடுவாங்க ஸோ இதனால் அங்கே ஒர்க் பண்ணுற எல்லாருமே நம்ம ஹீரோயினை பற்றி தப்பாக பேசுகிறாங்க நம்ம ஹீரோயின் தான் தப்பாக ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி இதனால தான் ஹீரோயின் அங்கே இருக்க முடியாமல் ரிசைன் ஆகி வந்திருப்பாங்க ஸோ அந்த விஷயத்த இப்போ சொல்கிறாங்க இதை ஹீரோ கேட்ட உடனே சரி உனக்கும் அவனுக்கும் இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குன்னா அன்னைக்கு பார்ட்டி நடக்கும் போது எதுக்கு அவன் கிட்ட நீ கொஞ்சம் க்ளோஸாக நடந்துக்கிட்ட அப்படின்னு கேட்க ஹீரோயின் சொல்கிறாங்க எனக்கு வேறு வழியே தெரியல ஏன்னா அவனோட அப்பா ஒரு பெரிய டாக்டர் ஸோ அவர் தான் சுவான் சுவானுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது அதனால தான் நான் வேறு வழியே இல்லாமல் அப்படி நடந்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ உடனே கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணிவிட்டு என்னை மன்னிச்சுட்டு உனக்கு எப்போல்லாம் நான் தேவைப்பட்டிருக்கணும் அப்போல்லாம் நான் உன் கூட இல்லாமல் இருந்திருக்கேன் பட் இப்போ நான் திரும்ப வந்திருக்கேன் அதனால் கண்டிப்பாக உனக்காக நான் என்ன வேணாலும் பண்ணுவேன் உன நான் கண்டிப்பாக பாதுகாப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்த எபிசோடு ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோ ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்க செங்க பார்க்க வராரு அந்த இடத்துக்கு வந்து செங்க பார்த்து அடி ரொம்ப பாலம் போல் இருக்கே அப்படின்னு சொல்ல அவன் உடனே ஏய் நான் எதுவுமே பண்ணல அந்த மிகுவாக தான் தேவையில்லாமல் என்னை அடிச்சிட்டா சரி அவன் என்னை அடிச்சிட்டான்னு சொல்லி சாட்சி சொல்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் தேடிட்டு இருக்கேன் நீ வரியா போலீஸ் ஸ்டேஷன் போகலாம் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ ஹா அதுக்கெல்லாம்
ஆனால் என்கிட்ட அதுக்கு பணம் இல்லையே அப்படின்னு சொல்ல உடனே இவங்க சரி நான் பணம் தரேன் அப்படின்னு சொல்ல அப்போ ஜுவான் ஜுவான் இல்லை இல்லை வேண்டாம் எனக்கு என்னோட பணத்தில் சம்பாரித்து எங்கள் அம்மாவுக்கு ஒரு கிஃப்ட் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்ல உடனே இவங்க ஸோ ஸ்வீட் நீயும் அப்பா மாதிரியே இருக்க சரிவா எப்படி பணம் சம்பாதிக்கிறதுன்னு நான் உனக்கு சொல்லித்தரேன் அப்படின்னு இவங்க ஏதோ ஒரு ஐடியா கொடுக்குறாங்க தென் இதுவே இன்னொரு பக்கம் அந்த செங் வந்து நம்ம ஹீரோவை பார்த்து கேட்குறான் நான் உங்ககிட்ட தெரியாமல் தான் கேட்குறேன் நான் மின்கோவை ரொம்ப நல்லா ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆனா அவ என்கிட்ட வராம ஓம் பின்னாடியே போறாளே அப்படி என்னதான் செஞ்சு அவளை மயக்குன அப்படின்னு கேட்க இந்த நேரத்துல கரெக்டா அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஹீரோயின் வராங்க அவங்க வந்து நம்ம ஹீரோ பேசிட்டு இருக்கிறத கேக்குறாங்க அப்ப அந்த செங் இருக்கான்ல அவன் நம்ம ஹீரோ கிட்ட உனக்கு ஒரு டைம் கூட தோணுனதே இல்லையா உன்கிட்ட இருக்க பணத்துக்காக தான் ஹீரோயின் உன்கிட்ட வரான்னு உனக்கு தோணவே இல்லையா அப்படின்னு கேட்க ஹீரோ சொல்றாரு ஆக்சுவலி எனக்கு தோணி இருக்கு ஆனா அப்படின்னா அவளை தப்பா நினைச்சதாலதான் இப்ப வரைக்குமே கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன் ஏன் அப்படின்னா அவ அந்த மாதிரி தப்பான பொண்ணு கிடையாது அவ ரொம்பவே நல்லவ அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவளை தப்பா நினைச்சி நானும் உன்ன மாதிரி திட்டிட்டு இருந்தேன் ஆனா அதுக்காக தான் இப்ப அனுபவிக்கிறான்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணும் போது உடனே அவன் நானும் மின்குவா விரும்புறேன் அப்படின்னு சொல்ல ஈரோ உடனே என்னது நீ மின்குவா விரும்புறியா நீ விரும்புறன்றத யார்கிட்டயும் சொல்லிடாத நீ அவளை அடையணும்னு தான் நினைக்கிறியே தவிர அவளை நீ விரும்பவே இல்லை நானும் ஆரம்பத்தில் ஒன்ன மாதிரி தான் இருந்தேன் அவளை தேவையில்லாமல் காயப்படுத்திட்டேன் ஆனா அதெல்லாம் நினைச்சி இப்ப நான் ரொம்பவே வருத்தப்பட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்ல அப்ப அந்த செங் ஓ அப்படியா அப்படின்னா உன்னோட அன்பான மனைவிக்காக என்கிட்ட வந்து கெஞ்ச மாட்டியா ஏன்னா நான் அவன் மேல போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ உடனே நான் கெஞ்சணுமா என்ன நீ ஜோக் பண்ணிட்டு இருக்கியா நீ என்னெல்லாம் உட்டால கிடி வேலை பார்த்தியோ அதுக்கான எவிடன்ஸ் எல்லாமே இப்ப வரைக்கும் என்கிட்ட தான் இருக்கு இதை மட்டும் இந்த டைம்ல நான் இன்டர்நெட்ல போஸ்ட் பண்ணேன் வையன் அப்புறம் உன் மாமனார் இந்த ஜென்மத்துல இந்த கம்பெனியை உனக்கு கொடுக்கவே மாட்டாரு அப்படின்னு சொல்ல உடனே என்னடா நீ என்ன மிரட்டுறியா அப்படின்னு கேட்கும் போது ஹீரோ அப்படியே வச்சுக்கோ ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து வராரு அப்ப நம்ம ஹீரோயின் இது எல்லாத்தையுமே கேட்டுட்டு நம்ம ஹீரோ பேசினதை நினைச்சு ரொம்பவே சந்தோஷப்படுறாங்க இதுவே இன்னொரு பக்கம் வந்து நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டு ஜுன்னு கிட்ட புலம்பிட்டு இருக்கா ஐயோ எங்க ஆபீஸ விக்க போறாங்க இதுக்கு மேல நான் என்னாக போறேன்னு எனக்கே தெரியல அப்படின்னு சொல்ல உடனே ஜுன் சொல்றான் என்ன நீ இப்படி பேசிட்டு இருக்க உங்களோட கம்பெனியை யார் வாங்கினா என்ன உன்னோட ஒர்த்து என்னைக்குமே குறையாது அது மட்டும் இல்லாம நீ ஒன்னும் அந்த கம்பெனிக்கு போனதால இவ்வளவு பெரிய ஆளாகல நீ போனதால தான் அந்த கம்பெனியை இவ்வளவு பெருசா வளர்ந்துருக்கு அதனால தேவையில்லாம எதை நினைச்சும் கவலைப்படாத அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டு ரொம்பவே மோட்டிவேட் பண்ணிட்டு இருக்க அப்ப அந்த ஃப்ரெண்டு ஏய் ரொம்ப கொஞ்சம் அதப்பா நீ ஒன்று என்னோட ஹஸ்பண்ட் இல்லை ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கோ ஆனால் எனக்கு இப்போ ஒரு ஐடியா வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துலேருந்து ஓடி போகிறா இதுவே இந்த டைமில் தான் நம்ம ஹீரோயின் அவங்களோட வீட்டில் அப்படியே அந்த மரத்தை பார்த்துட்டு அந்த இடத்துல பபிள்ஸ்லாம் விட்டுட்டு நிற்கிறாங்க இந்த டைமில் ஹீரோ அந்த இடத்துக்கு வந்து ஏற்கனவே அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம ஹீரோயின் அதே மாதிரி அந்த மரத்தை பார்த்துட்டு இருந்திருப்பாங்க அந்த விஷயத்த யோசிச்சு பார்க்குறாரு அப்போ நம்ம ஹீரோயின் ஹீரோவை பார்த்து இன்னைக்கு அந்த செங்கு கிட்ட நீ ரொம்பவே திமுறு பிடிச்சவங்க மாதிரி பேசின தெரியுமா அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ உடனே நீ தான் எல்லாத்தையும் கேட்டல இப்போவாது என்னை நம்புறியா நான் உனக்கு பண்ண ப்ராமிஸ இப்ப வரைக்கும் மீறல பத்தியா நான் எப்போதுமே உன்னை பாதுகாப்பேன் அது மட்டும் இல்லாம அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் உன்னை ரொம்பவே காயப்படுத்திட்டேன் அதை நினைச்சு இன்னுமே நான் வருத்தப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் அதை விடு அது எல்லாத்தையுமே இப்ப ஒரு மெமரிஸா வச்சுப்போம் சரி இங்க பாரிஷன் இந்த செயினை நான் உன்னோட பெட் கிட்ட இருந்து எடுத்தேன் மறுபடியும் இந்த செயினை எனக்கு போட்டு விடுறியா அப்படின்னு நம்ம ஹீரோயினுக்கு ஸ்டார்டிங்ல ஹீரோ ஒரு பிரேஸ்லெட் கொடுத்தாங்கல்ல அதை எடுத்து கொடுக்க ஹீரோ ரொம்ப சந்தோஷத்தோட அதை போட்டு விட்டுட்டு ஹீரோ எனக்கு கிஸ் பண்றாரு ஒரு வழியா இந்த டிராமால இப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னு சேர்ந்துடுறாங்க தென் அது மட்டும் இல்லாம நைட் அவங்க ஒன்னாவே ஸ்டே பண்றாங்க தென் அப்படியே நைட்டு தூங்கி காலையில எழுந்தா அந்த இடத்துல நம்ம ஹீரோயின் எதையோ பார்த்து பயந்து போய் டேஷன் எழுந்துடா அப்படின்னு சொல்லி எழுப்புறாங்க பார்த்தா அந்த இடத்துல சுவான் சுவான் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் மனசு அடிச்சே இல்லையா அநியாயமா என்னை விட்டுட்டு இப்படி தூங்கிட்டீங்க போங்க நான் இப்ப அப்பா கூட தூங்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் ஹீரோவா ஹக் பண்ண ஹீரோயின் ஏ சுவான் சுவான் இப்ப தூங்க கூடாது எழுந்து கிண்டர் கார்டனுக்கு டைம் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ பரவாயில்ல பரவாயில்ல என் செல்லத்தை நானே கூட்டிட்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஹக் பண்ணிக்க ஹீரோயின் அதெல்லாம் முடியாது டைம் ஆச்சு எழுந்துங்க அப்படின்னு ச
அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ உனக்கு உடம்பும் நல்லா ஆயிடுச்சு ஸோ இனிமே உனக்கு என்னோட ஹெல்ப்பும் தேவைப்படாது அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ ஐயோ எனக்கு ரொம்ப நெஞ்சு வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகும்போது அங்கேருந்து ஜுவான் ஜுவான் வந்து அப்பா ரொம்ப நடிக்காதீங்கப்பா எனக்கு சாப்பாடு ஊட்டுங்க டைம் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ டே நீயே சாப்பிட்டுக்கடா ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்ல அப்படியுமே ஜுவான் ஜுவான் எனக்கு ஊட்டி விடுங்கன்னு சொல்லி அடம் பிடிக்கிறான் ஸோ அதனால் ஹீரோவும் ஊட்டி விடுறாரு தென் நெக்ஸ்ட் டே ஹீரோயின் ஆஃபீஸ்க்கு போகிறாங்க அந்த டைமில் நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டு என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா நம்ம ஏன் நம்மளோட கம்பெனியை வேறு ஒருத்தவங்க வாங்கிறதுக்கு அனுமதி கொடுக்கணும் பேசாமல் நம்ம எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்து தன் கம்பெனியை வாங்கிட்டா என்ன அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் நீ என்ன சொல்கிற அவ்வளோ பணத்துக்கு நம்ம எங்கே போகிறது அப்படின்னு கேட்க அப்போ ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டு சொல்கிறா ஆக்சுவலி நம்மளை நம்பி பணம் கொடுக்கறதுக்கே இங்கே சில இன்வெஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க நம்ம அவங்கள்ட்ட கேட்டு பார்ப்போம் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே ஒர்க் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே ஒன்றா சேர்ந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் பணம் கொடுத்தா கிட்டத்தட்ட ஒரு பில்லியன் வரைக்கும் நம்மளால் பணத்தை சேர்த்துட முடியும் அப்படின்னு சொல்ல அந்த இடத்துல இருக்க ஜென்ரல் மேனேஜர் நீங்கள் சொல்கிறது நல்ல ஐடியா தான் பட் இருந்தாலுமே எனக்கு இதில் கொஞ்சம் தயக்கமாக இருக்குது ஒரு வேலை நீங்கள் நிறைய இன்வெஸ்டர்ஸை பிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நானும் இதில் சேர்ந்துக்கிறேன் அவ்வளவுதான் <laughs> ஹீரோயின் அப்போ ஏ சும்மா இரு நான் கணக்கு பண்ணிட்டு இருக்கேன்ல அப்படின்னு சொல்லும் போது ஹீரோ உடனே ஏன் உங்ககிட்ட பணமே இல்லையா என்ன அப்படின்னு கேட்க ஹீரோயின் சொல்கிறாங்க இல்லை எங்களோட கம்பெனியை நாங்களே வாங்கலான்னு இருக்கோம் ஸோ அதுக்கு தான் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் பணம் சேர்த்துட்டு இருக்கேன் பட் அப்படியுமே என்கிட்ட கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ அதனால் நான் லோன் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ உடனே என்ன லோனு ஒரு பெரிய லக்கி சாமையை பக்கத்தில் வச்சுட்டு லோனை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் உடனே ஆமாம்ல நீ தானே என்னோட அதிர்ஷ்ட தேவதை ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுறியா அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ தாராளமாக உனக்கு நான் பணம் கொடுக்குறேன் பட் அதுக்கு நீ என்னை கன்வின்ஸ் பண்ணணுமே அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் ஓ கன்வின்ஸ் பண்ணணுமா அப்படின்னு கிட்டே வந்து ஹீரோவை கிச்சு கிச்சு பண்ண ஹீரோ உடனே அங்கேருந்து ஓடி போயிடுறாரு தென் அதுக்கப்புறமா சுசியை கட்டுறாங்க இப்போ ருஜி என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா சுசியை மீட் பண்ணி எப்படியாவது அவனோட லவ் சொல்லி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ரோஸை கொடுக்க உடனே அவள் எனக்கு ரோஸ் பிடிக்கும்னு நான் உங்ககிட்ட எப்போயாவது சொல்லியிருக்கேன்னா ஏன் தேவையில்லாமல் எப்படி பண்ணுற எனக்கு ரோஸே பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்லி திட்டிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிடுறா தென் நைட் ஆகுது நைட்டு வந்து நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினை கட்டுறாங்க அந்த டைமில் ஹீரோ நீ ஒன்றும் கவலைப்படாத உனக்கு எவ்வளோ பணம் தேவைப்பட்டாலும் அதை கண்டிப்பாக நான் கொடுக்குறேன் ஒரு பில்லியன் தேவைப்பட்டாலும் நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயினோடனே ஹே அவ்வளோலாம் பணம் வேணாம் நீ எனக்கு கொஞ்சம் கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணு ஆனால் எனக்கு அந்த அளவுக்குலாம் வேண்டாம் ஏன்னா எல்லாத்தையுமே நான் உங்ககிட்ட வாங்கிட்டேன் அப்படின்னா நான் எதுக்கு இருக்கேன் நானும் ஏதாவது செய்யணும்ல அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ உடனே ஓகே ஓகே உன்னோட முடிவையுமே நான் அக்செப்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொன்னேன் ஸோ அதுக்காக எனக்கு எதுவும் இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் கொடுக்க மாட்டிங்களா அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் கொடுத்துட்டா போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்ட வரும்போது நம்ம ஹீரோ அப்போ சர்க்கஸ்ல உட்காந்து பேசிட்டு இருப்பாரா ஸோ அதனால சல்லுன்னு அப்படியே வலிக்கிட்டு வந்துடுறாரு உடனே ஹீரோயின் ஓ வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பும் போது அப்போ ஹீரோ இல்லை இல்லை எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினோட சேர்ந்து அப்படியே பெட்ரூமுக்கு வந்து விழுந்தா அந்த இடத்துல ஜுவான் ஜுவான் படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கான் உடனே ஹீரோ ஐயோ இவன் எங்கேயா தூங்குறான் இவன் தூக்கு தூக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜுவான் ஜுவானை தூக்கலான்னு வரும்போது ஜுவான் ஜுவான் எழுந்து என்ன என்னை விட்டுட்டு நீங்கள் ரெண்டு பேர் மட்டும் தூங்க போகிறீங்களா நானும் உங்கள் கூட தான் தூங்குவேன் அப்படின்னு சொல்லி படுத்துக்கிறான் உடனே ஹீரோ டேடி நாளைக்கு நீ என் கூட தூங்குடா இப்போ கிளம்பு அப்படின்னு சொல்ல ஜுவான் ஜுவான் எழுந்தவே மாட்டுறான் அப்படியுமே ஹீரோ டே மூணு பேர் படுத்தா இந்த பெட்டு பத்தாதுடா போடா அப்படின்னு சொல்ல அவன் அப்போ நம்ம ஏற்கனவே மூணு பேரும் பெட்டில் படுத்தோமே அப்போ பார்த்துனுச்சே இப்போ மட்டும் பத்தாதா அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ அப்படியுமே ஏ நீ வளர்ந்துட்ட இனிமேல் நீ தனியாக தான் தூங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவனை தனியாக கூட்டிகிட்டு வந்து விட்டுட்டு மறுபடியும் ஹீரோயின் கூட வந்து படுக்கலான்னு பார்த்தா ஹீரோயின் படுத்து தூங்கிடுறாங்க உடனே ஹீரோ அடைச்ச இவ தூங்குறதுக்கு தான் நான் இங்கே வந்தேனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோவும் படுத்து தூங்கிடுறாரு அப்போ நம்ம ஹீரோயின் எழுந்து ஐயோ நான் உண்மையாவே தூங்குறதா இவன் நினச்சிட்டானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா டக்குன்னு ஹீரோ ஏ உன்னை பக்கத்தில் வச்சுட்டு நான் தூங்கிடுவேனா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிஸ் கொட
அவங்க நான் எல்லா இன்வெஸ்டர்ஸ் கிட்டேயுமே பேசிட்டேன் அதில் நிறைய பேர் நம்ம கம்பெனியை வாங்கிறதுக்கு பணம் கொடுக்க ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்ல உடனே அந்த ஜென்ரல் மேனேஜர் அப்படின்னா ஓகே நானும் உங்கள் கூட சேர்ந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு பட் நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டு என்ன சொல்லிடுறாங்கன்னா இந்த விஷயம் வெளியே இருக்க யாருக்குமே தெரியக்கூடாது ரொம்பவே கான்ஃபிடென்ஷியலாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல இந்த நேரத்தில் அந்த இஃபி இங்கே இருக்கால அவன் அந்த இடத்துக்கு வரா அவன் வந்து இவங்க ஏதோ நைஸாக பிளான் பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்சுட்டே அந்த ஜென்ரல் மேனேஜர் கிட்ட வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறான் இந்த கம்பெனியை யார் வாங்க போகிறாங்க என்ன நடக்குது அப்படின்லாம் கேட்க ஜென்ரல் மேனேஜர் உடனே எனக்கு அதை பற்றிலாம் எதுவுமே தெரியாதுப்பா அப்படின்னு சொல்லி எதையோ மறைச்சே பேசிகிட்டு இருக்காரு உடனே இந்த எஃப்ஐ இங்கே புரிஞ்சு போய் இவன் எதுவும் மறைக்கிறாரு என்னன்னு தான் தெரியல அப்படின்னு சொல்லி குழப்பத்தோடையே அங்கேருந்து போகிறான் தென் ஹீரோயின் அதுக்கப்புறமா ஹோட்டலுக்கு போகிறாங்க அந்த இடத்துல சுவான் சுவான் நம்ம ஹீரோயினுக்காகவே ஒரு நெக்லஸ்லாம் வாங்கிட்டு வந்து கொடுக்குறான் கொடுத்து இது உங்களுக்காக நானே வாங்கினேன் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் ரொம்ப சந்தோஷமாக வாங்கிக்கிறாங்க அப்போ அவங்க எதுக்குப்பா எனக்கு கிஃப்டெல்லாம் அப்படின்னு கேட்க சுவான் சுவான் சொல்கிறான் அம்மா நீங்கள் ரொம்ப நல்லா சோகமாக இருந்தீங்க அதனால தான் உங்களை சந்தோஷப்படுத்தணும்னு இப்படி பண்ண அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயினுக்கு கண்ணெல்லாம் கலங்கிடுது அந்த நேரத்தில் ஹீரோ பா எனக்கு எதுவும் கிஃப்ட் இல்லையா அப்படின்னு கேட்க சுவான் சுவான் உங்களுக்கு இல்லாமல் ஏப்பா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுவான் சுவான் ஒரு பொம்மை வாட்ச் காயில் போட்டிருப்பான் அதே மாதிரி ஒரு வாட்ச் வாங்கி ஹீரோ கிட்ட கொடுக்க ஹீரோ ரொம்ப சந்தோஷமாக போட்டுக்கிறாரு ஆனால் ஹீரோயின் தான் அங்கே பாரு ஒன்ன மாதிரி ஒரு டம்மி வாட்சை வாங்கி கொடுக்குறான் அப்படின்னு சொல்லி கலாய்க்கிறாங்க பட் அப்படியுமே ஹீரோ அதை பெருசாக கண்டுக்கவே இல்லை தென் அதுக்கப்புறமா ருஜியை காட்டுறாங்க ருஜி சும்மா இல்லாமல் சுசியை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கான் அப்பாவை ஏய் நில்லு இதை தாண்டி நீ வந்த உன்னை கொண்டுடுவேன் அப்படின்னு சொல்ல அவன் உடனே ஸ்டாச்சு ஆகிடுறான் அந்த நேரம் பார்த்து தெரியாமல் சுசி கால் தடு மாதிரி கீழே விழ அப்பயுமே இவன் போய் ஹெல்ப் பண்ணாமல் அப்படியே சிலையாக நிற்கிறான் இதை சுசி பார்த்துட்டு ஏ எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாட்டியா இங்கே பாரு இந்த ஹீல்ஸை போட்டதால தான் நான் கீழே விழுந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல ருஜி உடனே ஆ வேணுனா வா நான் உன்னை தூக்கிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்ல அவள் அப்போது நீ என்னை தூக்கலாம் வேணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிரிப்பு சிரிக்கிறா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இவன் அந்த ஹீல்ஸை போடாமல் ருஜியோட செப்பலை வாங்கி போட்டுட்டு போகிறான் பட் பாவம் ருஜி குளிரில் செப்பலே இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நடந்துட்டு வரான் தென் நெக்ஸ்ட் டே ஆகுது நெக்ஸ்ட் டே நம்ம ஹீரோயின் ஆஃபீஸ்க்கு கிளம்பி போயிட்டுருக்காங்க அந்த நேரத்தில் நம்ம ஹீரோவுமே வராரு பட் நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினும் அவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் வெளியே தெரியாமல் இருக்கணும்னு சொல்லி தான் ரொம்ப நாளாக மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க பட் இப்போ நம்ம ஹீரோ சும்மா இல்லாமல் என்ன பண்ணுறாருனா லிஃப்டில் வரும்போது ஹீரோயினுக்கு கொஞ்சம் குடைச்சல் கொடுத்துட்டே வர ஹீரோயின் எப்படியோ மேனேஜ் பண்ணிவிட்டு மேலே வந்துடுறாங்க அப்போ அவங்க எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு மீட்டிங் அட்டன் பண்ணுறாங்க ஹீரோ என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா உங்களோட டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் படித்து பார்த்தேன் எல்லாமே எனக்கு ஓகே தான் அண்ட் உங்களோட கம்பெனியை வாங்கிறதுக்கு நானுமே ஹெல்ப் பண்ணுறேன் பட் உங்கள் கம்பெனியோட பிக்கஸ்ட் ஷேர் ஹோல்டராக நான் மட்டும்தான் இருக்கணும் என்ன தான் நிறைய இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து இதுக்கு பணம் கொடுத்து அவங்களுமே ஷேர் ஹோல்டர் ஆனாலுமே என்கிட்ட தான் நிறைய கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல அங்கே இருக்க நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டுமே கவலைப்படாதீங்க என்ன தான் நிறைய பேர் வந்தாலுமே நீங்கள் தான் எங்களோட மெயின் ஷேர் ஹோல்டர் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோவும் ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அக்ரிமெண்ட்டை கேட்க நம்ம ஹீரோயின் எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்குறாங்க ஆனால் அப்போ நம்ம ஹீரோ இருங்க பொறுமையாக படித்து கையெழுத்து போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேரத்தை ஓட்ட ஹீரோயின் அடை போடுடா அப்படின்னு கிள்ளி விட்டு நம்ம ஹீரோவை ஒரு வழியாக சைன் பண்ண வச்சுட்றாங்க தென் அதுக்கப்புறமா அன்றைக்கி மீட்டிங் முடிஞ்சு போகும்போது எல்லாருமே நகர்ந்த உடனே மறுபடியும் ஹீரோ ஹீரோயின் கிட்டே வந்து என்ன எனக்கு எதுவும் இன்ட்ரெஸ்ட் இப்போ கிடையாதா அப்படின்னு கேட்க ஹீரோயின் கிஸ் கொடுத்துட்டு பேலன்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் உனக்கு வீட்டில் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போக சொல்லிடுறாங்க தென் இப்போது சுசியை காட்டுறாங்க இப்போவுமே பாவம் ருஜி அவளுக்காக பூ வாங்கிட்டு வந்து கொடுக்க அவ உடனே அதெல்லாம் முடியாது போடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து இறங்கி போக ருஜியும் அப்படியும் சும்மா இல்லாமல் சுசி பின்னடியே அலைஞ்சிட்டு இருக்கான் உடனே சுசியும் இதுதான் கேப்னு சொல்லிட்டு லைப்ரரிக்கு கூட்டிகிட்டு போய் அங்கே இருக்க எல்லா புக்கையுமே ருஜி கையில் எடுத்து கொடுத்து இந்தா இது எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு என் பின்னடியே வா அப்படின்னு சொல்ல ருஜியும் ரொம்ப நேரமாக பின்னடியே சுற்றிட்ருக்கான் பட் கடைசியில் இவ ஆ எனக்கு எந்த புக்குமே பிடிக்கல போய் எல்லாத்தையும் அங்கேயே வச்சுட்டு அப்படின்னு சொல்லி பல்பு கொடுக்க ருஜி பாவம் என்ன செய்கிறதுனே தெரியாமல் முழிக்கிறான் தென் இப்போது ஹீரோயினை காட்டுறாங்க ஹீரோயின் அவங்க வீட்டில் எனக்
நீங்கள் ஏன் எப்போதும் அந்த மின்கோ கம்பெனி மேலேயே இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கீங்க ஒரு வேலை உங்களுக்கு அவளை ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல ஆமாம் அப்போ இல்லை இல்லை எனக்கு ஒன்றும் அவளை பிடிக்கலை நீ ஏன் ரொம்ப யோசிக்கிற நான் அந்த கம்பெனியை வாங்கினதுக்கு அப்புறமா மின்கோவாக வேலையை விட்டே தூக்கிடுறேன் போதுமா அப்படின்னு சொல்ல இவளும் சரின்னு சொல்லிடுறா தென் அதுக்கப்புறமா நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினை கட்டுறாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் நம்ம ஹீரோயினோட வீட்டில் இருக்கும் போது அந்த இடத்துக்கு அந்த வீட்டை எல்லாத்தையும் மேக்க சுற்றி காட்டுவாங்கள்ல அந்த ஏஜெண்ட் அந்த இடத்துக்கு வந்து வீடை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு இந்த வீடு ரொம்பவே நல்லா இருக்குது ஸோ சீக்கிரமாகவே இந்த வீட்டை வாங்குறதுக்கு நான் ஆளை கூட்டிகிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிடுறாங்க உடனே ஹீரோயின் நீ ஏன் இப்போல்லாம் இவ்வளோ வேகமாக வேலை பார்க்குற என்னை கேட்காமலே இந்த இடத்துக்கு ஏஜெண்ட்டை கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு என்ன அப்படின்னு கேட்க ஹீரோ ஒன்றும் இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி சமாளிக்கிறாரு அப்போ ஹீரோயின் டி ரொம்ப நடிக்காத நான் உன் கூட வந்துடுவேன்னு சொல்லி தானே இப்படிலாம் பண்ணிகிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ ஆமாம் அதுக்கு தான் பண்ணுறேன் சரி உனக்கு இப்போ என்ன பிரச்சனை உனக்கு பர்ஸ்னலாக ஸ்பேஸ் வேணும் அவ்வளோ தானே என் வீடு ரொம்ப பெருசு உனக்கு எவ்வளோ ஸ்பேஸ் வேணுமோ அவ்வளோ ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கோ பட் நீ என் வீட்டுக்கே வந்துடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க அப்போ அந்த நேரத்தில் ஹீரோயின் சொல்கிறாங்க நீ இப்படி கதை பேசுகிறதெல்லாம் போதும் முதல்ல இங்கே இருக்க திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே பேக்கப் பண்ண எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணு அப்படின்னு ஹீரோவும் சரி பண்ணிட்டா போச்சுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையுமே பேக்கப் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுறாரு இப்போ இன்னொரு பக்கம் ஜூனை கட்டுறாங்க ஜூன் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா அந்த ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டுக்கு ப்ரொப்போஸ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக ரிங் எடுத்து வச்சுருக்கான் ஏன் அப்படின்னா லாஸ்ட் டைம் ஜூன் அந்த ஃப்ரெண்டு கிட்ட பேசும்போது நீ என்னோட ஹஸ்பண்டாக என்ன அப்படின்னு கேட்டிருப்பாள்ல ஸோ அதனால் ஒரு வேலை அவள் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றா போல இருக்கு அப்படின்னு நினச்சி மேரேஜ் ப்ரொப்போசலுக்காக இவன் அந்த ரிங்கை வாங்கி வச்சுட்டு இருக்கும் போது அந்த நேரத்தில் அந்த ஃப்ரெண்டு வரும்போது இவன் அரைக்க பறக்க அதை ஒழிச்சு வச்சுட்டு எழுந்துடான் இது கரெக்டாக நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டு நோட் பண்ணிடுறா பட் அந்த விஷயத்த ஸ்டார்டிங்கில் ஜுன் கிட்ட என்னன்னு கேட்கவே இல்லை பட் அவனுக்கே தெரியாமல் வந்து சோஃபாவில் மறுபடியும் செக் பண்ணி பார்க்குறா அந்த இடத்துல ரிங் இருக்கு உடனே இவளுக்கு புரிஞ்சிடுது ஜுன் வந்து மேரேஜ் ப்ரொப்போசல் பண்ண போகிறான் அப்படின்னு பட் இவளுக்கு எப்படின்னா இந்த மேரேஜ்னாலே கொஞ்சம் பயம் தான் ஸோ அதனால ஸ்டார்டிங்கில் மேரேஜே வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இப்போ இருக்கா அதனால இப்போ ஜூன் இப்படிலாம் ப்ரொப்போஸ் பண்ண போறான்னு தெரிஞ்ச உடனேயே இவளுக்கு ரொம்பவே அப்செட் ஆகிடுது கரெக்டாக அந்த டைமில் ஜூன் வேற நைட்டு நீ சீக்கிரமாகவே வீட்டுக்கு வா அப்படின்னு சொல்ல இவளுக்கு என்ன சொல்றதுனே தெரியல ரொம்ப அப்செட் ஆகி ஆஃபீஸ்க்கு வந்துடுறா இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோயின் அவங்க வீட்டில் இருக்க திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே பேக் பண்ணுறாங்க அப்போ அவங்களுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கு எத்தனை வருஷமா இந்த வீட்டில் இருந்தேன் இப்போ இங்கிருந்து போகணுமா அப்படின்னு யோசிக்கும் போது ஹீரோ உடனே ஏய் உனக்கு இவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா இந்த வீட்டை நீ விற்கவே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் இல்லை இந்த வீட்டை நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வாங்கினேன் இதுக்காகவே நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பணம்லாம் சேர்த்து வச்சு வாங்கினேன் எப்போதுமே நான் இங்கே தான் இருக்க போகிறேன்னு நினச்சேன் அப்படி இருக்கும் போது இந்த வீட்டை விற்கணுங்கும் போது தான் ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ அப்படின்னா வீடு இந்த வீட்டை விற்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் ஓ அப்படியா அப்படின்னா உன் வீட்டுக்கு நான் வர வேண்டாமா அப்படின்னு கேட்க ஹீரோ இல்லை இல்லை விற்றுடு விற்றுடு அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போ ஹீரோயின் ஹே சரி வீடு நான் முன்னாடி என்ன நினச்சேன் அதாவது நம்ம எதை ஹோம்னு சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம எங்கே தங்கியிருக்கோமோ அது ஹோம் கிடையாது எந்த இடத்துல நம்ம ஃபேமிலியோட ஹாப்பியாக இருக்கோமோ அதுதான் ஹோம் நான் கூட இருக்கும் போது அந்த மாதிரி தான் எனக்கு ஃபீல் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோவுக்கு கிஸ் கொடுக்குறாங்க கரெக்டாக இந்த நேரத்தில் ருஜி என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா எப்படி சுசியை சமாதானப்படுத்துறதுன்னு சொல்லி அட்வைஸ் கேட்கறதுக்காக நம்ம ஹீரோயின் கிட்டே வரான் அப்போ நம்ம ஹீரோயின் நான் இந்த வீட்டை விற்றுட்டு போக போகிறேன் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்ல இவனுக்கு லைட்டாக கஷ்டமாக இருக்குது இந்த நேரத்தில் அங்கேருந்து ஹீரோ வந்து டே ருஜி தள்ளி போடா இப்போ நான் இவளோட அஃபீஷியல் ஹஸ்பண்ட் ஆகிட்டேன் ஸோ மெயின்டைன் பண்ண டிஸ்டன்ஸை அப்படின்னு சொல்ல இவன் உடனே சிரிச்சுட்டு ஏ நான் இப்போ என் மைண்டே சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்போ நம்ம ஹீரோ அப்படியா அப்படின்னா நீ எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ ஏதோ ஒன்று கேட்குறாரு பட் நம்ம ஹீரோயின் இதை எதுவும் கண்டுக்காம அவங்க ஆஃபீஸ்க்கு கிளம்பி வந்துடுறாங்க அந்த நேரத்தில் நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டு வந்து எங்கள் பாருப்பா இந்த மாதிரி ஜூன் வந்து மேரேஜ் ப்ரொப்போசல் பண்ண போகிறதா சொல்கிறான் எனக்கு இது சுத்தமாக பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் உடனே ஏன் உனக்கு தான் ஜூனை ரொம்ப பிடிக்கும்ல மேரேஜ் பண்ணிக்க வேண்டியது தானே அப்படின்னு சொல்ல அவள் உடனே இல்லை எனக்கு இது சரி வரும்னு தோணலை எனக்கு மேரேஜ்லாம் சரி வராது அப்படின்னு அவன் நம்ம
நம்ம எங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் போல இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி பேசுறாரு அப்ப நம்ம ஹீரோயின் என்ன மன்னிச்சுடுங்க ஆக்சுவலி எனக்கு கொஞ்சம் பிரச்சனை ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்ல இவருடனே விடுங்க அதை பத்தி பெருசா யோசிக்காதீங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் அங்க ஆபீஸ பத்தியே பேச ஆரம்பிக்கிறாரு தென் பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அவரு ஹீரோயினை பார்த்து சொல்கிறாரு உங்களை பார்த்தாலே ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டான ரொம்ப போல்டான லேடின்னு நல்லாவே தெரியுது ஸோ அதனால் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற இந்த கம்பெனியில் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் தான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஓகே சொல்லிடுறாரு தென் அதுக்கப்புறமா அங்கேருந்து நம்ம ஹீரோயின் அப்போ கிளம்புறாங்க ஹீரோ தான் அப்போ பிக்கப் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு வராரு அந்த நேரத்தில் இந்த ஃப்ரெண்டு சும்மா இல்லாமல் என்ன பண்ணிடுறா அப்படின்னா நம்ம ஹீரோயினை பார்த்து ஏ வந்தாருல அந்த லீ அவர் ரொம்ப நல்ல வரல அன்னைக்கு நீ பேசாம அவருக்கே ஓகே சொல்லியிருக்கலாம் இந்த சின்ன கழட்டி விட்டுருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ உடனே யார் பத்தி இவ பேசுற அப்படின்னு கேட்கும் போது உடனே அந்த ஃப்ரெண்டு அவரு தான் இவ பிளைண்ட் டேட் போனால அவரு தான் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு கொடுக்க ஹீரோ எனது அவனும் அவன் கூட நீ போற அப்படின்னு சொல்லி போங்கும் போது ஹீரோயின் உடனே டேடி அது ஒன்னும் இல்லடா அவர் இன்வெஸ்டர் தாண்டா அப்படின்னு சொல்லி எப்படியோ பேச்ச மாத்தி கூட்டிட்டு வந்துடுறாங்க இதுவே இன்னொரு பக்கம் அந்த இஃபே வந்து கிளப்ல இருக்கான் அந்த நேரத்துல அந்த செங் கூட அப்பார் வச்சிருக்க ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இருக்கால அவன் இந்த இஃபே கிட்ட வந்து பேசி என்னப்பா உங்களோட கம்பெனிய அந்த மின்குவாவே வாங்க போறத கேள்விப்பட்டனே ஒருவேளை அவளே அந்த கம்பெனியை வாங்கிட்டா உனக்கு அந்த கம்பெனியில் கண்டிப்பாக இடம் இருக்காது அதனால நான் சொல்கிறபடி கேட்டீன்னா உனக்கு தேவையான இடத்த நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி இவன் ஏதோ இவங்கிட்ட ஹெல்ப் கேட்க ஆரம்பிக்கிறா தென் இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினும் வீட்டுக்கு வந்துடுறாங்க தென் வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தா அந்த இடத்துல ஒருத்தர் வந்து இந்த வீடு எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு இந்த வீட்டை நான் இன்னும் ரெண்டு நாளுக்குள்ளே வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் ரெண்டு நாளா ரெண்டு நாளுக்குள்ள எல்லாத்தையும் பேக்கப் பண்ண முடியாது எனக்கு ஒரு அஞ்சு நாள் டைம் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்க அவரு அஞ்சு நாளா அப்படின்னு வாய பொழக்குறாரு உடனே ஹீரோயின் ஓகே ஓகே நான் ஒரு த்ரீ டேஸ்க்குள்ள எல்லாத்தையுமே பேக்கப் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொல்ல அவர் உடனே ஓகே உங்க வீடு எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு ஸோ சீக்கிரமா இங்கிருந்து போயிடுங்க நான் அமௌண்ட்டையும் செட்டில் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து கிளம்ப நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினும் பேக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க தென் இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட் இருக்கால அவ வீட்டுக்கு போனா அங்க ஜூன் அப்படியே ரோஸை வச்சுட்டு ப்ரொப்போஸ் பண்ண ரெடியா இருக்கான் உடனே இவன் எதுவுமே பேசாம அவனை இழுத்துட்டு வந்து இங்க பாரு நீ மேரேஜ் ப்ரொப்போசல் தானே பண்ண போற எனக்கு புரியுது பட் இது சரிபட்டு வராது நம்ம பிரேக்கப் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல உடனே அவன் என்னது பிரேக்கப்பா நான் மேரேஜ் பண்ண கேட்குறன்றதுக்காக ஒரு பிரேக்கப்பா அப்படின்னு கேட்க அவ உடனே இல்லை உனக்கு என்னை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சிருந்தானே கேட்குற அப்புறம் நான் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு சொல்ல அவன் உடனே ஏ இல்லை இல்லை அன்னைக்கு நீ பேசும்போது நீ என்ன என்னோட ஹஸ்பண்டான்னு கேட்ட ஸோ அதனால் நீ தான் மேரேஜ் பண்ண ஆசைப்படுறியோ நினச்சி நான் இப்படி பண்ணிட்டேன் மற்றபடி எனக்கும் அந்த மாதிரி எந்த எண்ணமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்ல உடனே அவன் சிரிச்சுட்டு அவ்வளோ தானா நான் கூட ஏதோ பயந்தே போயிட்டேன் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்ல இவனும் சரி 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 இரு நான் போய் பாத்ரூமை கிளீன் பண்ணிட்டு வரேன் அதுக்கப்புறமா நீ குளிச்சிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே கிளம்பி பாத்ரூம் குள்ள வரான் பார்த்தா அவன் அந்த இடத்துல இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நிறையவே டெக்கரேட் பண்ணி வச்சிருக்கான் ஆக்சுவலி இவனுக்குமே மேரேஜ் பண்ணிக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு போல பட் இருந்துமே மறைச்சிட்டு இருக்கான் தென் இன்னொரு பக்கம் ஹீரோவும் ஹீரோயினும் வீட்டில் இருக்காங்க அந்த டைமில் நம்ம ஹீரோயின் வந்து அந்த பிளைண்ட் டேட்டில் மீட் பண்ணார்ல லி அவர் கால் பண்ணுறாரு கால் பண்ணி உங்கள்கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் வெளியே வரீங்களா அப்படின்னு கேட்க ஹீரோயினும் ஓகேன்னு சொல்லிடுறாங்க பட் ஹீரோ இதை கேட்டுட்டு ஏ என்ன எதுக்கு நீ அவனை மீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்க ஹீரோயின் ஏ ஹே நான் தானே டெக்னிக்கல் டீமில் இருக்கேன் ஸோ எனக்கு தானே எல்லாமே தெரியும் அதனால் நான் தான் அவரை போய் மீட் பண்ணணும் நீ ரொம்ப பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பி போகிறாங்க இதே டைமில் தான் அந்த இஃபே என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா மே மேவ மீட் பண்ணுறான் என்ன ஏன் அசிஸ்டண்ட்டாக இருந்து ஆனால் இப்போ நீ அந்த மின்ஹுவாக அசிஸ்டண்ட்டாக இருக்க உனக்கு இதை நினச்சி வருத்தமா இல்லை அப்படின்னு சொல்ல அவன் உடனே நான் எதுக்கு வருத்தப்படணும் நான் கரெக்டான பக்கம் தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்ல அவன் சொல்கிறான் நீ ரொம்ப பண்ணாத இந்த கம்பெனி கொஞ்ச நாள்லேயே அந்த மின்ஹுவா கையில் போயிடும் அதனால நீ என்ன அதிகாரம் பண்ணலாம்லாம் நினச்சிட்டு இருக்காத உண்மையாக என்ன நடக்க போகுதுன்னா இந்த கம்பெனியை அந்த செங் தான் வாங்க போகிறான் அதுக்கப்புறமா நான் தான் இங்கே பெரியார் ஸோ நீ அந்த டைமில் ஏன் கூட இல்லையேன்னு நினச்சி வருத்தப்படாத ஓகேவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளோட கையை பிடிச்சி அதில் ஒரு டிவைஸை வச்சு இதை எப்படியாவது மின்ஹுவா கிட்ட சேர்த்துட்டு அப்படி சேர்த்துட்டேன்னா உனக்கு தேவையானதெ
சரிங்க பாருங்க ஆக்சுவலி அன்னைக்கு கொஞ்சம் பிரச்சனை ஆயிடுச்சு அதுக்கு உங்கள்ட்ட சாரி கேட்டுக்கிறேன் பட் இங்க இருக்காரு இவர் தான் என்னோட பாய் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ அப்படியே ஷாக்கா பாக்குறாரு அப்ப அங்க இருக்க லியும் இதுல எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஆக்சுவலி உங்க கம்பெனியில நான் இப்ப இன்வெஸ்ட் பண்ண வந்தது கூட உங்களோட ப்ராஜெக்ட பார்த்து தானே தவிர வேற எதுக்காகவும் இல்ல அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோவும் ஓகேன்னு சொல்லி பேசிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பி வராரு அப்ப நம்ம ஹீரோவுக்கு அப்படி ஒரு சந்தோஷம் ஹீரோ என்ன பார்த்து நீ எப்படி அவர்கிட்ட போய் சொன்ன இது என்னோட பாய் ஃப்ரெண்டு உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் நீ செம்ம கூல் அப்படின்னு சொல்லி ஹீரோயினை புகழ்ந்து தள்ளிட்டே வர ஹீரோயின் உடனே நீ எம்எல்ஏ நம்பிக்கை இல்லாம தானே என்ன ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்த அப்படின்னு கேக்குறாங்க அதுக்கு அவரு ஏ அப்படிலாம் இல்ல ஓ மேல எல்லாம் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு அந்த லீ மேலதான் அப்படின்னு சொல்லி இழுத்துட்டு டக்குன்னு ஹீரோயினுக்கு கிஸ் பண்ண சுத்தி இருக்கவங்க எல்லாருமே பார்த்து சிரிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க தின் அப்படியே சீனை கட் பண்ணா சுசிய காட்டுறாங்க இப்ப சுசி ஒரு பப்ல உட்காந்துட்டு இருக்கா அந்த நேரத்துல அவளோட ஃப்ரெண்டுக்கு கால் பண்ணி ஏ எவ்வளவு நேரம் உனக்காக வெயிட் பண்றது எப்ப தாண்டி வர போற அப்படின்னு சொல்ல அந்த ஃப்ரெண்டு உடனே அன்னைக்கு பாட்டிக்கு வர முடியாதுன்னு சொல்லிடுறா உடனே சுசி இப்ப என்ன பண்றது அப்படின்னு யோசிக்கும் போது திடீர்னு ஒருத்த அந்த இடத்துக்கு வந்து உங்க கூட யாரும் வரலனா என்ன நான் உங்களுக்கு கம்பெனி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்ல சுசி ஒண்ணு தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து கிளம்புறா அப்படியுமே அவன் கைய புடிச்சு இழுக்கிறான் கரெக்டா இந்த நேரத்துல அந்த இடத்துக்கு ருஜி வந்துடுறான் அவன் வந்து அங்க இருக்க உன துரத்தி விட அவன் உடனே ருஜிய பார்த்து நீ யாரா பெரிய ஹீரோ மாதிரி வந்திருக்க அப்படின்னு கேட்க ருஜி உடனே இவளோட ஃப்ரெண்டு நான் தான் நீ இங்க இருந்து கிளம்பு அப்படின்னு சொல்ல உடனே அவன் ஓ ஓ அப்படியா சரி வா வா வந்து ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரிங்கை ஊற்றி கொடுக்க அவன் அப்படியே யோசிச்சுட்டே குடிக்கிறான் அப்படியுமே அங்கே இருக்க சுசி குடிக்காத அப்படின்னு சொல்லி தடுக்கும் போது அப்படியுமே அவன் கேட்காம ஃபுல்லாக எழுத்து குடிச்சிட்டு இங்க பாரு சுசி நான் எப்படி உன்கிட்ட என்னோட லவ் சொல்லி புரிய வைக்கிறதுனே எனக்கு புரியல ஆக்சுவலி நாலு வருஷமா நான் மின்ஹுவாவை லவ் பண்ணது உண்மைதான் எனக்கு அவன் மேல அக்கறை இருந்தது ஆனா அதை தான் நான் தெரியாம லவ்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆனா இப்ப பாரு எனக்கு உன்னை எப்ப பிடிக்க ஆரம்பிச்சதுன்னே எனக்கு இப்ப வரைக்கும் தெரியல நான் அதை பத்தி யோசிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே உன் மேல எனக்கு ஒரு ஃபீலிங்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு நான் எல்லாத்தையுமே ரொம்ப ஸ்லோவா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ற ஆளு அதனாலதான் எனக்கு உன் மேல லவ் இருக்குன்றதே எனக்கு ரொம்ப நாள் புரியாம இருந்திருக்கு ஆனா எப்போ நீ நீயா என்னை விட்டு போக போறேன்னு சொன்னியும் அப்பவே எனக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாயிடுச்சு அன்னைக்கு தான் உன் மேல எனக்கு லவ் இருக்கு அப்படிங்கறதையே நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் பிளீஸ் சுசி நீ என் கூட வா அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே போதையிலே தள்ளாடிட்டு இருக்க சுசி உடனே போதும் போது நிறுத்து நீ முதல்ல குடிக்கிறது நிறுத்து அப்படின்னு சொல்லும் போது அப்படியுமே அவன் சுசி எனக்கு உன் மேல ரொம்பவே லவ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோப்புன்னு வாங்கி விழுந்துடுறான் ஸோ வேற வழியே இல்லாம சுசி தான் என்ன பண்றா அப்படின்னா ருஜிய வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வரா அப்படி கூட்டிட்டு வரும் போது ருஜி உடனே சுசியோட கையை பிடிச்சி இங்க பாரு எனக்கு ஒண்ணு ரொம்பவே பிடிக்கும் சுசி ஆனா எனக்கு அதை எப்படி உனக்கு புரிய வைக்கிறதுன்னா இப்ப வரைக்குமே தெரியல சுசி அப்படின்னு சொல்ல உடனே அவங்க இங்க பாரு இப்ப நீ போதையில தானே இருக்க ஒருவேளை நாளைக்கு விடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கூட நீ என்னை வந்து மீட் பண்ண எனக்கு ரோஸ் கொடுத்த அப்படின்னா கண்டிப்பா நான் உனக்கு ஓகே சொல்லிடுறேன் ஒருவேளை நாளைக்கு உனக்கு நான் இப்ப என்ன சொல்றேன் அப்படிங்கறதே ஞாபகம் இல்லாம எல்லாத்தையுமே நீ மறந்துட்டு அப்படின்னா விதியே நம்ம ஒண்ணு சேரக்கூடாதுன்னு தடுக்குதுன்னு நினைச்சிட்டு நம்ம ரெண்டு பேருமே பிரிஞ்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்ல அவன் அப்படியே போதையில படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கான் தென் இதுவே இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோ ஹீரோயின் வீட்டுக்கு வந்துட்டு இருக்காங்க அப்ப அங்கிருந்து மே மே வேகமா ஓடி வந்து மேம் உங்கள்ட்ட அர்ஜென்டா ஒரு விஷயம் பேசி ஆகணும் அப்படின்னு அந்த இப்பே வந்து ஒரு டிவைஸ் கொடுத்து நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட வைக்க சொன்னால அந்த விஷயத்த சொல்றா அப்ப நம்ம ஹீரோயின் நீ அவன் கிட்ட என்ன சொன்ன அப்படின்னு கேட்க அவ உடனே நான் ஓகே சொல்லிட்டேன் பட் ஆனா உங்களுக்கு நான் துரோகம் பண்ணணும்லாம் நினைக்கல மேம் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் எனக்கு புரியுது நீ பண்ணது ஆக்சுவலி ரொம்பவே கரெக்டு தான் ஸோ அதனால கவலைப்படாத நம்ம அவனோட போக்கிலே போய் கேம் ஆடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிடுறா ஸோ நம்ம ஹீரோவும் உம் நீ சொல்றதும் கரெக்டு தான் அவன் நம்ம கிட்ட இருந்தே இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணால அப்ப நம்மளும் இன்ஃபர்மேஷனை கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க ஒரு பிளான் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க தென் நெக்ஸ்ட் டே ஆகுது நெக்ஸ்ட் டே நம்ம ஹீரோ வந்து சரி எப்படியுமே அந்த செங் தான் அந்த இஃபே கிட்ட இந்த டிவைஸை கொடுத்து வைக்க சொல்லியிருப்பான் எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம உங்களோட கம்பெனியை எவ்வளோ விலைக்கு வாங்கிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் அவன் அப்படி பண்ணியிருக்கணும் ஸோ அவன் எதிர்பார்க்கறத விட நம்ம கொஞ்சம் கம்மியான விலையை சொன்னோம்
ஹீரோயினும் அதுக்கப்புறமா அவங்களோட ஃப்ரெண்டை மீட் பண்ணி இந்த மாதிரி இப்போ ஒரு டிவைஸை வச்சுட்டு போயிருக்கான் ஸோ நம்ம இதை வச்சே ஒரு பிளான் பண்ணலாம் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு மேமேவை விட்டு இஃபே கிட்ட நான் அந்த டிவைஸை வச்சுட்டேன் அப்படிங்கிறத சொல்ல வச்சுட்றாங்க ஸோ உடனே அந்த மேமேவும் மெசேஜ் பண்ணி சொல்ல இந்த இஃபேவும் அப்பாடா சொன்ன மாதிரி செஞ்சிட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ ஹீரோயின் கிட்ட அந்த டிவைஸை கொடுத்தாங்கல்ல அந்த டிவைஸ் வழியாக நம்ம ஹீரோ ஹீரோயின் ரெண்டு பேரும் என்ன பேசுகிறாங்க அப்படிங்கிறத கேட்கலான்னு வரும்போது அந்த இடத்துல நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஃப்ரெண்டுக்கும் அவங்களுக்கும் நடுவில் கரெக்டாக அந்த டிவைஸ் ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு ஓகே ஓகே பிளான் பண்ண மாதிரி பேச ஆரம்பி அப்படின்னு சொல்ல உடனே அந்த ஃப்ரெண்டும் ஓகே டி இனிமேல் இந்த கம்பெனியை நம்ம ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டாலருக்கு வாங்கிடலாண்டி அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் ஆ நீ சொல்கிறது ரொம்பவே அதிகமான ரேட்டு தான் பட் என்கிட்ட அந்த அளவுக்கு கூட பணம் இல்லையே அப்படின்னு சொல்ல உடனே அந்த ஃப்ரெண்டு கவலைப்படாதடி இருக்கட்டும் நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு லோன் எடுத்து பண்ணலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த செங் இதை விட கம்மியான விலைக்கு தான் இந்த கம்பெனியை கேட்பான் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக நம்ம இந்த கம்பெனியை வாங்கிடலாண்டி அப்படின்னு சொல்லி இவங்க அப்படியே ரொம்ப எமோஷ்னலாக பேசிகிட்டு இருக்க உடனே இந்த இஃபேமும் இதை கேட்டுட்டு ஓ அப்படின்னா இவங்க இந்த கம்பெனியை ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பில்லியன் டாலர்ஸ்க்கு தான் வாங்க போகிறாங்க அப்படின்னு இவன் என்ன பண்ணிடுறான்னா செங்கு கிட்ட சொல்லிடுறான் ஆனால் செங்கு கேனமும் நம்ப முடியல என்னது ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பில்லியனுக்கு தான் வாங்குறாங்களா ஆனால் மார்க்கெட் ரேட் படி அந்த கம்பெனியோட விலை ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ பில்லியனுக்கு மேலே போகுதே ஏதோ சந்தேகமாக இருக்குது ஆனால் என்கிட்டையும் பெருசாக காசு இல்லை பட் இருந்தாலும் நான் சும்மா விட போகிறதில்ல எங்கள் கம்பெனியோட ஃபண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே கலெக்ட் பண்ணி அந்த மின்வோ ஒர்க் பண்ணுற கம்பெனியை வாங்க தான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி இவனுமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கான் தென் சீனை கட் பண்ணால் இப்போ சுசியை கட்டுறாங்க சுசி பேலே டான்ஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு அந்த இடத்துல எல்லா லைட்ஸுமே ஆஃப் ஆகிடுது உடனே இவ என்னாச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் போது அங்கே அப்படியே ரொமான்டிக்காக ருஜி ரோஸோட வரான் அவன் வந்து சுசியை பார்த்து இது உனக்கு தான் அப்படின்னு சொல்ல சுசி உடனே நீ எதுக்கு இந்த பிளேஸ்க்கு வந்த அப்படின்னு கேட்குறா அப்பா அவன் ம் நான் மறந்துட்டேன்னு நினச்சியா நேற்று நீ என்ன சொன்ன நீ சொன்ன மாதிரியே இப்போ நான் ரோஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னா நீ என்னோட லவ்வுக்கு ஓகே சொல்கிறதா சொன்னல்ல அப்படின்னு கேட்க சுசி எதுவுமே பேச மாட்டா அப்பா அவன் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா எங்கள் பாரு சுசி உண்மையாகவே நான் உன்னை ரொம்பவே லவ் பண்ணுறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் என் லைஃப்பில் கிடச்ச ஒரு பெரிய பொக்கிஷம் அப்படின்னா அது நீ மட்டும்தான் அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ளீஸ் எனக்கு இன்னொரு சான்ஸ் கொடு நீ மட்டும் எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்த அப்படின்னா என் வாழ்க்கையில் வந்த ஒரு பெரிய இளவரசி மாதிரி உன்னை நான் மதிப்பேன் உன்னை நான் கண்டிப்பாக ரொம்பவே சந்தோஷமாக பார்த்துப்பேன் தயவு செஞ்சு எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடு சுசி ப்ளீஸ் என்னோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டாக இரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்க இப்போ இவளுக்கும் என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல கண்ணெல்லாம் கலங்கிடுது உடனே அவள் ருஜியை பார்த்து ஹே எப்போ இப்படிலாம் பேச கற்றுக்கிட்ட அப்படின்னு சொல்ல அவன் உடனே நான் ஒன்றும் இப்போ சும்மா டைலாக் விடலை உண்மையாகவே ஹார்ட்டில் இருந்ததை தான் சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்ல உடனே அவள் ரொம்பவே இம்ப்ரெஸ் ஆகி போய் ருஜியை கிஸ் பண்ண ஒரு வழியாக இவங்க ரெண்டு பேருமே ஒன்று சேர்ந்துடுறாங்க இந்த டைம் தென் அப்படியே சீனை கட் பண்ணால் இப்போ ஹீரோ ஹீரோ ஏனாண்டு எல்லாருமே வந்து அந்த ஏலம் எடுக்கிற பிளேஸ்க்கு வந்திருக்காங்க அப்போ அந்த டைமில் சென்டராக இருக்க ஒருத்தர் இங்கே இருக்கவங்களில் யார் இந்த கம்பெனிக்கு அதிகமான விலையை இங்கே கொடுத்துருக்கீங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த கம்பெனி போகும் அப்படின்னு சொல்ல உடனே நம்ம ஹீரோ இன்னும் ஹீரோவும் எப்படியும் நமக்கு தான் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தா கடைசியில் அங்கே வரவர் இந்த கம்பெனியை நான் செங்குக்கு தான் கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்ல சுத்தமாக நம்ம ஹீரோயினுக்கு என்ன நடக்குதுன்னே புரியல எல்லாமே நம்ம கரெக்டாக தானே பிளான் பண்ணும் அப்படி இருக்கும் போது எப்படி இந்த மாதிரி ஆகும்னு சொல்லி ரொம்பவே குழப்பத்தில் தான் இருக்காங்க அந்த இடத்துக்கு இஃபே வந்து என்ன மின்குவா எங்கே தப்பு நடந்துச்சுன்னு தெரியாமல் ரொம்ப முழிக்கிற போல இருக்கே அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் ஆமாம் உன் வேலையை பார்த்துட்டு கிளம்புறியா அப்படின்னு சொல்ல அப்பாவை நீ என்னெல்லாம் என்ன டார்ச்சர் பண்ண இப்போ பாரு இனிமேல் வர கம்பெனியில் நான் தான் எம்டியாக இருக்க போகிறேன் என்னை பார்த்து எப்படிலாம் பயப்பட போகிறேன்னு பாரு அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ ஆ என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுந்து வராரு நம்ம ஹீரோ ஏற்கனவே இந்த இஃபேவை ரொம்ப அடிச்சிருப்பார் இல்லையா ஸோ அதனால் இப்போ இஃபே ஐயோ இவனான்னு சொல்லி வேகமாக அங்கேருந்து ஓடி போயிடுறாரு தென் சீன் அப்படியே கட் பண்ணால் செங் அவனோட ஆஃபீஸில் இருக்கிறத காட்டுறாங்க அந்த நேரத்தில் அங்கே செங்கோட மாமனார் வந்து நீ அந்த கம்பெனியை வாங்கணுங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணி வச்சுருக்க நம்மளோட கம்பெனி ஃபண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே செலவு பண்ணியிருக்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம கம்பெனி பேர்லேயே லோன்லாம் வாங்கியிருக்க இவ்வளவு செலவு
இங்க பாரு எங்க அப்பாக்கு ரொம்ப உடம்பு சரியில்லை அவரு இன்னைக்கே ரிட்டையர் ஆக போறாரு அதனால இனிமே நீ தான் இந்த கம்பெனிக்கு சேர்மன் எல்லார்கிட்டயுமே சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு சொல்ல இவனுக்கு உடனே சந்தோஷம் தாங்க முடியல உடனே அவன் அந்த மாமனார்கிட்ட வந்து ஐயோ ரொம்ப நன்றி என் மேல நம்பிக்கை வச்சதுக்கு ரொம்பவே நன்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நல்லவ மாதிரி நடிக்க உடனே அவரு சரி நான் ஒரு பா நான் ஹாஸ்பிட்டல் போகணும்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து அந்த செங்கோட ஒய்ஃபை கூப்பிட்டுட்டு கிளம்பிடுறாரு பட் அவங்க ரெண்டு பேரும் அங்கிருந்து போனதுக்கு அப்புறமா அந்த இடத்துக்கு இவன் அப்பார வச்சிருந்தாலும் அந்த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் அவ வர அந்த இடத்துக்கு அவ வந்து பரவாயில்ல அந்த எஃபே சொன்ன மாதிரி நம்ம கம்மியான விலைக்கு அந்த மின்குவா இருக்க கம்பெனியை கேட்டிருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்ம தோத்து போயிருப்போம் நல்ல வேலை கடைசி நேரத்தில் நீங்கள் அங்கே இருக்கவங்களுக்கு லஞ்சம் கொடுத்து எப்படியோ இதில் ஜெயிச்சிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்ல இவனும் உடனே ஆ ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க அப்போ இவகிட்ட வந்து என்னை மன்னிச்சிடுங்க நீங்கள் எதிர்பார்த்த மாதிரி எந்த ஹெல்ப்பும் என்னால் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்ல இவன் உடனே இதில் என்ன இருக்கு உன்னோட பெஸ்ட்டை நீ கொடுத்த சரி சரி ஒர்க் பண்ணுற பிளேஸில் இருக்கு அதை இங்கேருந்து கிளம்பு அப்படின்னு சொல்லி உடனே அங்கேருந்து துரத்தி விட்டுடுறான் பட் இருந்தாலும் இவளும் எதுவும் பேசாமல் அங்கேருந்து கிளம்பி வந்துடுறா தென் நைட் ஆகுது நைட் நம்ம ஹீரோயின் ரொம்ப சோகமாக இருக்காங்க இனிமேல் என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி உட்காந்துருக்கப்போ நம்ம ஹீரோ கிட்ட வந்து ஹே என்னாச்சு இனி என்ன பண்ண போகிற அப்படின்னு கேட்க ஹீரோயின் கொஞ்சம் நேரம் கூட யோசிக்காமல் அந்த செங்கு இருக்க கம்பெனியில் இனிமேல் ஒர்க் பண்ண முடியாது நான் வேலையை விட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோவும் அதுவும் நல்ல ஐடியா தான் நீ ஏன் கவலைப்படுற உனக்கு வேணும்னா நீ ஏன் கம்பெனிக்கு வா அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் ஐயோ அப்படிலாம் எனக்கு ஒன்றும் அவசியம் கிடையாது எனக்கு ஏன் மேலே நம்பிக்கை இருக்குது நான் எந்த கம்பெனியில் போனாலுமே கண்டிப்பாக சாதிப்பேன் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ சரி சரி நம்பிக்கையெல்லாம் இருக்கட்டும் நீ உனக்கு என்ன தோணுதோ அதையே பண்ணு நீ என்ன பண்ணாலும் கண்டிப்பாக நான் சப்போர்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயினும் ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்காங்க தென் நெக்ஸ்ட் டே ஆகுது நெக்ஸ்ட் டே நம்ம ஹீரோயின் அவங்களோட கம்பெனிக்கு போய் ரிசக்னேஷன் லெட்டரை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு கிளம்பும் போது அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஹீரோவும் சுவான் சுவானும் லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் ரைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வராங்க அந்த நேரத்தில் நம்ம ஹீரோ ஹீரோ பண்ணிட்டு <laughs> ஆல் த பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயினும் சிரிச்சுட்டே அங்கேருந்து கிளம்பி கம்பெனிக்குள்ளே வராங்க அப்படி வரும்போது அங்கே இருக்க ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாருமே ஹீரோயின் கிட்ட ஓடி வந்து மேடம் நாங்கள் கேள்விப்பட்டது உண்மையா இந்த கம்பெனியை அந்த செங் வாங்கிட்டாரா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க ஹீரோயின் உடனே ஆமாம் இதுக்கே நீங்கள் எல்லோரும் ஷாக் ஆகுறீங்க உங்கள் வேலைகளாம் எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது சரியா எல்லோரும் ரிலாக்ஸாக போய் ஒர்க் பண்ணுங்கள் எதுவும் இதனால் மாற போகிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்ல அவங்களும் சரின்னு சைலண்ட்டாக வந்து ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்றாங்க ஸோ நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அமைதியாக கிளம்பி அவங்களோட ஆஃபீஸ் ரூமுக்கு வரும்போது அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட் வந்து நீ என்ன பண்ண போகிற இப்போ அப்படின்னு கேட்க ஹீரோயின் உடனே நான் ரிசைன் பண்ண போகிறேன் நான் லெட்டர் கூட எழுதிட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல உடனே அவ அப்போ நானும் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஹீரோயின் ஏய் லூஸ் மாதிரி பேசாத நீ எதுக்கு இந்த கம்பெனி விட்டு போகணும் நான் ஏன் போகிறேன் அப்படின்னா எனக்கும் செங்குக்கும் ஏற்கனவே ஒரு பகை இருக்குது அதனால் என்னால் அவங்க கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண முடியாது பட் நீ அப்படி கிடையாது நீ இங்கே இருக்க ஒர்க்கர்ஸ்க்காக இருந்து தான் ஆகணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே இருக்க ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாருமே ஒன்றை நம்பி தான் இருக்காங்க ஒன்ன மாதிரி ஒரு சுப்பீரியர் இந்த இடத்துல இருந்தால் தான் அவங்களாலையும் நல்லா ஒர்க் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்ல இவளாலையும் எந்த பதிலும் சொல்ல முடியல உடனே அவள் ஹீரோயினை பார்த்து சரி என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கிளம்ப அந்த டைமில் ஹீரோயினோ ஒரு பக்கம் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இந்த செங்கு சும்மா விடவே கூடாது பட் அவனை எப்படி பழி வாங்குறதுன்னு தெரியல ஸோ அதனால் அந்த செங்கு வந்து ஒரு பொண்ணு கூட அப்பார் வச்சுருக்கான்ல அந்த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் அவளை பற்றி விசாரிக்க ஆரம்பிங்க அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோவோட அசிஸ்டன்ட் கேட்குறான் சார் நீங்கள் எதுக்கு இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் அந்த செங்கு பழி வாங்கணும்னு இப்படி பண்ணுறீங்களா இல்லை மின்குவாக்காக இப்படி பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ ரெண்டுத்துக்காக ஒன்றா அப்படின்னு சொல்ல அப்பா அந்த அசிஸ்டன்ட் சார் ஒரு வேலை நம்ம மேடம்க்கு அங்கே ஒர்க் பண்ணுறது பிடிக்கல அப்படின்னா நம்ம கம்பெனிக்கு வர சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ இதை தான் நேற்றே நான் அவகிட்ட சொன்னேன் பட் அவ தனியாகவே மேனேஜ் பண்ணிக்கிறதா சொல்லிட்டா எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு அவ கண்டிப்பா எல்லாத்தையுமே நல்லா ஹேண்டில் பண்ணுவா அப்படின்னு சொல்ல அந்த அசிஸ்டண்ட்டும் இப்ப யாவது இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதே அப்படின்னு சொல்லி நக்கலா பேசுறான் இதுவே இன்னொரு பக
நீ எப்போ இங்கே இருந்து போறியோ அப்போது இங்கே ஒர்க் பண்ணுற எல்லா ஸ்டாஃபையுமே நான் ரொம்பவே டார்ச்சர் பண்ண ஆரம்பிப்பேன் அவங்கள வேலை கொடுத்து ரொம்பவே டார்ச்சர் பண்ண போகிறேன் இங்கே ஒரு பொண்ணு ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கால அவளுக்கு எப்போ குழந்த பிறகுதோ அப்போவே அவளை நான் வேலையை விட்டு தூக்கிடுவேன் அதோட இங்கே ஒர்க் பண்ணுற ஒருத்தரோட குழந்த ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருக்கல அந்த குழந்தைக்கு எப்போ ஃபீஸ் கட்டுற டேட் வருதோ அந்த டைமில் அவரை இந்த இடத்துலேருந்து நான் வேலையை விட்டு தூக்கிடுவேன் பரவாயில்லையா நீ இங்கே இருந்து போனேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது எல்லாத்தையுமே நான் பண்ணுவேன் ஒன்னால் இங்கே இருக்க மற்ற ஒர்க்கர்ஸுமே ரொம்பவே பாதிக்கப்படுவாங்க அதனால என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத நீ ஏன் யோசி அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ எனக்கு என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல என்னடா இது இங்கேருந்து போகணுன்னு தானே நம்ம வந்தோம் இப்போ என்ன இவன் இப்படி பிளாக் பெயின் பண்ணுறானே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்பவே டென்ஷன் ஆகிடுறாங்க ஸோ நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் யோசிச்சுட்டே இருக்கும் போது அப்போ நம்ம ஹீரோ கால் பண்ணுறாரு கால் பண்ணி ஏய் ஒரு முக்கியமான இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஹீரோயின் உடனே எனக்கு வேலை இருக்கு வை அப்படின்னு சொல்லி காலை கட் பண்ணிடுறாங்க உடனே ஹீரோ என்னத்துன்னு கூட கேட்காம கட் பண்ணிட்டாலே அப்படின்னு இருக்கும் போது இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட மே மே வந்து பேசுகிறா அப்போ அவ நீங்கள் இங்கேருந்து போக போகிறீங்களா அப்படின்னு ஹீரோயின் கிட்ட கேட்க ஹீரோயின் இல்லை அதை பற்றி நான் இன்னும் முடிவு பண்ணல யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்ல இவ உடனே நீங்கள் போயிட்டா ரொம்பவே கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் நான் போயிட்டா ஏன் கஷ்டம் இங்கே பாரு நீ தான் எப்போதுமே உன்னை பாதுகாப்பாக பார்த்துருக்கணும் ஏன்னா உன்னை தவிர வேறு யாராலையுமே உன்னை எப்போதும் பாதுகாக்க முடியாது அதனால நீ தான் சேஃபாக இருக்கணும் சரியா எதுவாக இருந்தாலும் தைரியமாக ஃபேஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்பவே அட்வைஸ் பண்ணுறா மேமேக்கு தென் அதுக்கப்புறமா ஹீரோயின் ஒர்க் முடிஞ்சு வீட்டுக்கு வராங்க அந்த டைமில் நம்ம ஹீரோ உன்னை ஒரு ஸ்பெஷலான இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போக போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு பிளேஸ்க்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாரு பார்த்தா அது நம்ம ஹீரோயினோட வீடு தான் உடனே ஹீரோயின் இது தான் ஸ்பெஷலான இடமா ஏய் சரி நம்ம இப்போதைக்கு இந்த வீட்டுக்குள்ளே போகக்கூடாது ஏன்னா வேற ஒருத்தர் இந்த வீட வாங்கிட்டாருல அவர் இப்ப இந்த வீட்டுல இருப்பாரு அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ அதெல்லாம் பாத்துக்கலாம் வா அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் ஏ வேண்டாம் வேண்டாம் அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அங்க டோரை ஓபன் பண்றாரு பார்த்தா அந்த வீட்டுக்குள்ளே யாருமே இல்ல உடனே ஹீரோயின் என்ன யாருமே இல்ல இந்த வீட்டை வாங்கினவர் எங்க போனாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள வரும்போது ஹீரோ இது இப்ப நம்ம வீடு தான் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப நம்ம ஹீரோயின் என்னது அப்படின்னா இந்த வீட்டை வாங்கினதே நீ தானா அப்படின்னு கேட்க ஹீரோ ஆமா அப்படின்னு சொல்றாரு அப்போ ஒரு ஃபிளாஷ்பேக் அது என்னன்னா நம்ம ஹீரோ ருஜி கிட்ட ஒரு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு கேட்டிருப்பாருல அந்த ஹெல்ப்பே இதுதான் ஸோ நம்ம ஹீரோ தான் நம்ம ஹீரோயினுக்காக இந்த வீடையே வாங்கியிருப்பாரு இது தெரிஞ்ச உடனே ஹீரோயினுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ரொம்பவே தேங்க்ஸ் இந்த வீட்டை விற்கும் போது எனக்கு ரொம்பவே கஷ்டமா இருந்தது ரொம்ப தேங்க்ஸ் பாரு நீ எனக்காக இவ்வளோ பண்ற ஆனா உன்னை நான் இவ்வளோ நாள் கஷ்டப்படுத்திட்டு இருந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ ஆமா ஆமா கொஞ்சம் அதிகமாவே நீ கஷ்டப்படுத்திட்ட அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் உடனே ஹீரோவை ஹக் பண்றாங்க அப்ப ஹீரோ நீ ஒன்றும் கவலைப்படாத உனக்காக எப்போதுமே நான் இருக்கேன் உனக்கு ஒரு வேர் மாதிரி இருந்து எப்போதுமே உன்னை நான் பாதுகாப்பாக பார்த்துப்பேன் அப்படின்னு சொல்ல அப்போ நம்ம ஹீரோயினோட வயத்தில் இருந்து சவுண்டு வருது அப்போ ஹீரோ என்ன உனக்கு பசிக்குதா அப்படின்னு கேட்க ஹீரோயின் பசிக்குது தான் பட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ என்ன அப்படின்னு பார்க்குறாரு கடைசியில் நம்ம ஹீரோயின் ஏதோ ஒரு பிளேஸ்க்கு கூட்டிகிட்டு போய் இந்தா இங்கே இருக்க எல்லா பாட்டில்ஸையும் போட்டு நல்லா அடி அப்போ தான் உன் மைண்ட் ரொம்ப ரிலாக்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோவும் ஹீரோயினும் ஒன்னாவே சேர்ந்து அங்கே இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே உடைக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அண்ட் அந்த டைமில் ரெண்டு பேருக்குமே ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது இதுவே இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டை காட்டுறாங்க அவ இப்ப அவளோட வீட்டில் இருக்கா அந்த டைம்ல ஜுன் வந்து ஏய் உனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்ததுன்னா நீ அந்த ஆஃபீஸ்க்கு போக வேண்டாம் நீயும் குவிட் பண்ணிடு அப்படின்னு சொல்ல அவ சொல்றா இல்ல என்னால அப்படி பண்ண முடியாது நான் ரொம்ப வருஷமா இங்கதான் ஒர்க் பண்றேன் இந்த கம்பெனியை விட்டுட்டு நான் வேற கம்பெனிக்கு போனா ஒர்க்கு கிடைச்சாலுமே இந்த அளவுக்கு ஹையர் பொசிஷன் கிடைக்காது ஸோ இப்போதைக்கு இந்த கம்பெனியில இருக்கிறது தான் புத்திசாலித்தனும் அப்படின்னு சொல்ல அவ உடனே ஏய் நீ அவ்வளோ கஷ்டப்படணும்னு அவசியம் இல்லை வேணும்னா நீ வேலையை விட்டுரு நான் உன்னை பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ல அப்பாவை ஒரு மாதிரி பார்க்கும் போது ஏய் நான் ஒன்றும் உன்னை இப்போ கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்லாம் சொல்லலை ஜஸ்ட் உன்னை நான் சந்தோஷமாக வச்சுக்கணும்னு தான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ல இவளும் எனக்கு புரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹக் பண்ணிக்கிறா இதுவே இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினும் சந்தோஷமாக தேட்டருக்கு போய் படம் பார்க்கலான்னு பார்த்தா நம்ம ஹீரோ அந்த படத்தை பார்த்துட்டே அழுதுட்டு இருக்காரு
ஆமாம் இதுதான் நம்ம ரெண்டு பேருக்குமே நல்லது அப்படின்னு சொல்ல அப்பாவை ஏய் நீ என்ன இப்படி பேசிகிட்டு இருக்க நான் உன்னை உண்மையாக லவ் பண்ணேன் ஆனால் நீ உனக்கு ஒரு பொசிஷன் கிடைச்ச உடனேயே என்னை இங்கே இருந்து துரத்துற அப்படின்னு சொல்ல அவன் உடனே ஏய் நம்ம ரெண்டு பேருக்குள்ளே இருந்த ரிலேஷன்ஷிப் தெளிவாக ஒரு டீலிங் மாதிரி தான் இருந்தது அப்படின்னு சொல்ல அவள் சொல்கிறா என்னது டீலிங்கா நான் ஒன்றும் அப்படிலாம் உங்ககிட்ட பழகலை நான் உண்மையாகவே உன்னை நேசித்தேன் ஆனால் கடைசி நேரத்தில் நீ என்னை இப்படி ஏமாத்துறல இரு உடனே நான் சும்மா விட மாட்டேன் நீ என்னெல்லாம் தப்பான வேலை பார்த்தியோ அதுக்கான எவிடென்ஸ் என்கிட்ட இருக்கு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மின்வா கிட்ட தப்பா நடந்துகிட்டல்ல அதுக்கான எவிடென்ஸ் கூட என்கிட்ட இருக்கு நான் எல்லாத்தையுமே போலீஸ்ட்ட கொடுப்பேன் எல்லாத்தையுமே எல்லாத்தையும் சொல்ல போறேன் அப்படின்னு சொல்லி கத்த இவன் உடனே என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம முழிக்கிறான் அப்பாவ உனக்கு மூணு நாள் டைம் ஒழுங்கா முடிவ நீயே எடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து கிளம்ப இவன் யாருக்கோ கால் பண்ணி ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்கு அப்படின்னு சொல்றான் தென் நெக்ஸ்ட் டே நம்ம ஹீரோயின் ஆஃபீஸ்க்கு போறாங்க அங்க நேரா செங்கிட்ட போய் நான் இந்த ஆஃபீஸ்ல ஒர்க் பண்றேன் பட் அதுக்கு ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்கு ஒரு கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா நான் என்னோட ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் கூட தனியாக ஒரு டீமாக இருப்பேன் நாங்கள் பண்ணுற அந்த ப்ராஜெக்ட் கூட நீ எந்த ப்ராஜெக்டையும் வந்து லிங்க் பண்ணக்கூடாது எங்களோட இந்த டீம்குள்ளே அந்த இஃபே தேவையில்லாமல் வரவே கூடாது ரெண்டாவது கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா நான் என்னோட இந்த ஏஐ ப்ராஜெக்டை மட்டும் தான் நான் பண்ணுவேன் அது மட்டும் இல்லாமல் தேவையில்லாமல் உன்னோட ப்ராஜெக்ட் எதுக்குள்ளேயுமே நான் இன்வால்வ் ஆகவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல உடனே அங்கே இருக்காமல் நீ சொல்கிற கண்டிஷன்லாம் நான் ஓகே சொல்கிறேன் பட் இது எல்லாமே உனக்காக தான் ஏன் தெரியுமா அப்படின்னு வரும்போது ஹீரோயின் அதுக்கான ரீசன்லாம் எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பி வந்துடுறாங்க தென் சீனை கட் பண்ணால் அந்த அஃபார் வச்சுருக்க பொண்ணை கட்டுறாங்க அந்த பொண்ணை அவள் வீட்டுக்குள்ளே வரும்போது அங்கே இருக்க திங்ஸ் எல்லாமே கலைஞ்சிருக்கு அங்கே இருக்க திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே யாரும் எடுக்க ட்ரை பண்ண மாதிரி இருக்குது உடனே இவ என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னு பதட்டத்தோட பார்க்கும் போது யாரோ ரெண்டு பேர் வீட்டுக்குள்ளே வர சவுண்டு கேட்குது உடனே இவ கையில் ஒரு கிளாஸ் எடுத்து அங்கே வரவர அடிக்கிறா பார்த்து அங்கே வர்றது நம்ம ஹீரோவும் அவரோட அசிஸ்டண்ட்டும் இதுவே இன்னொரு பக்கம் மேமேவை காட்டுறாங்க அவ அவளோட ஆஃபீஸ்ல இருக்கும் போது வழக்கம் போல அந்த இஃபே வந்து இந்த மேமே கிட்ட வம்பிளுக்க ஆரம்பிக்கிறான் இந்த நேரத்துல மேமே ரொம்பவே தைரியமா எங்கிட்ட இருந்து தள்ளி போ எங்கிட்ட வராத அப்படின்னு சொல்லதான் செய்யறா அப்படியுமே அவன் அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கும் போது அந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோயின் கரெக்டா நடுவில் ஒரு அம்ப விட்டுடுறாங்க அம்ப விட்டுட்டு உனக்கு இந்த கம்பெனியோட புது கண்டிஷன்ஸ் எதுவும் தெரியாதா நீ தேவையில்லாம எங்க டீம் மெம்பர்ஸ் கூட பேசவே கூடாதுன்னு செங்கே சொல்லிட்டான் அப்படின்னு சொல்ல உடனே இவன் என்னது செங் சொன்னானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேகமா செங்க பாக்குறதுக்கு கிளம்பி போறான் இதுவே இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோ வந்து அந்த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் கிட்ட பேசும்போது அவ உடனே சொல்றா நீ தேவையில்லாமலாம் எனக்கு இப்போ ஹெல்ப் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா நீ ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்றேன்னு தெரியும் பட் அதை நான் பண்ணவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல அவன் உடனே நீ ரொம்ப பேசாத இப்ப என்ன விட்டா உனக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு யாருமே இல்லை அதனால அமைதியா இங்கேயே இரு அப்படின்னு சொல்ல வேற வழியே இல்லாம இவளும் நம்ம ஹீரோவோட இன்னொரு பிளேஸ்ல ஸ்டே பண்ண ஆரம்பிக்கிறா பட் இவளுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்கு இந்த செங்குக்காக நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணிருக்கோம் கடைசியில இவனே நம்மள இப்படி பண்ணிட்டானேன்னு சொல்லி ரொம்பவே டென்ஷன்ல இருக்கா தென் நைட் ஆகுது நைட் நம்ம ஹீரோயின் ஒர்க் முடிஞ்சு வீட்டுக்கு வந்துட்டு இருக்கப்போ அந்த செங்க் வரான் அவன் வந்து நான் வேணும்னா உன்னை வீட்டுல ட்ரா பண்ணவா அப்படின்னு கேட்க ஹீரோயின் தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டு போறாங்க அப்படின்னு அவன் சும்மா இல்லாம இருக்கட்டும் வா நான் ஒன்னு ட்ரா பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி வலுக்க டைமா ஹீரோயினோட கையை பிடிச்சி இழுக்க ஹீரோயினும் வேண்டான்னு சொல்றாங்க அப்படியுமே அவன் விட மாட்டான் கரெக்டா இந்த நேரத்துக்கு அங்க ஹீரோ வந்து தள்ளி போ உன்னை இவ கிட்ட வரவே கூடாதுன்னு ஒன்று சொன்னல அப்படின்னு சொல்ல அவன் உடனே எப்படி தான் நீ கரெக்டான டைம்ல வரியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பி போயிடுறான் அப்ப நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினை பார்த்து நீ ஓகே தானே அப்படின்னு சொல்ல அவளும் சரிவா எல்லாம் பழகி போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி வந்துட்டு இருக்கா இதுவே இன்னொரு பக்கம் மேமே மிட் நைட்னு கூட பார்க்காம ஆஃபீஸ்ல உட்காந்து ரொம்ப தீவிரமா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது கரெக்டா அந்த நேரத்துக்கு அந்த இஃபே போதையில அந்த இடத்துக்கு வரான் வர்றவன் சும்மா இல்லாம வழக்கம் போல மேமே கிட்ட வம்பிளுக்க ஆரம்பிக்க பாவம் மேமே இஃபே கிட்ட நல்லாவே மாட்டிக்கிறா இதுவே இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோயின் ஹீரோ கூட இருக்காங்க அந்த நேரத்துல ஹீரோ கேட்கிறாரு உனக்கு தான் பாக்ஸிங் தெரியுமே அப்புறம் ஏன் நீ அவனை அடிக்கல அப்படின்னு கேட்க ஹீரோயின் ஹே நீ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் லேட்டா வந்துருந்தேன்னு வையன் அவன் ஹாஸ்பிட்டலுக்கே போயிருப்பான் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ புரியுது புரியுது அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப ஹீரோயின் நீ ஏன் வித்தியாசமா நடந்துக்கிற நீ இப்பெல்லாம் ஏதோ மறைக்கிற மாதிரி இருக
நானும் ஒன்ன மாதிரி தான் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த செங்கிட்ட மாட்டிக்கிட்டேன் ஆனால் நான் ரிப்போர்ட் பண்ணேன் ஆனால் அங்கே இருக்கவங்க நான் தான் ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டேன்னு சொல்லி என்னையே வேலையை விட்டு எடுத்துட்டாங்க ஆனால் அதே மாதிரி நீயும் சைலண்ட்டாக இருக்காத இதில் நம்மளோட தப்பு என்ன இருக்கு நீயே சொல்லு நம்மளாக தப்பு பண்ணோம் தப்பு பண்ணவெல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கப்போ பாதிக்கப்பட்ட நம்ம ஏன் அமைதியாக இருக்கணும் அதனால நீ போலீஸ்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் கொடு அப்படின்னு ரொம்பவே அவளுக்கு அட்வைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஹீரோ கூட நம்ம ஹீரோயின் வீட்டுக்கு கிளம்புறாங்க அந்த டைமில் ஹீரோவும் ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணிவிட்டு நீங்களாம் ரொம்பவே பாவம் பொண்ணுங்க எல்லாருமே ஒர்க் பண்ணுற ப்ளேஸில் எவ்வளோ பிரச்சனையை சமாளிக்கிறீங்க நான் அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதில்லை ஆனால் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்குமே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் எனக்கு தெரியும் என்ன தான் நிறைய மோசமான ஆம்பளைங்க இருந்தாலுமே இந்த உலகத்தில் சில நல்லவங்களும் கூட இருக்காங்க ருஜி மாதிரி அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ எனது ருஜியா அப்போ நான் உங்க கண்ணுக்கு தெரியலையா அப்படின்னு கேட்க ஹீரோயின் நீ ஒன்னா அப்படின்னு சொல்லி சிரிச்சுட்டு வராங்க தென் நெக்ஸ்ட் டே ஆகுது நெக்ஸ்ட் டே நம்ம ஹீரோயின் ஆஃபீஸ்க்கு வராங்க அந்த டைமில் இஃபே வழக்கம் போல் அங்கே இருக்க ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாரையும் டென்ஷன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது உடனே நம்ம ஹீரோயின் வந்து இஃபே குப்போ லேர்னு ஒரு அடியை வச்சு எதுக்கிட்ட தேவை இல்லாமல் எங்கள் மெம்பர்ஸ் கிட்டே வம்பலுக்கிற உனக்கு எவ்வளோ தைரியம் அப்படின்னு சொல்லி ஹீரோயின் அடிக்க ஆரம்பிக்க சுற்றி இருக்கவங்க எல்லாருமே இஃபே போட்டு பந்தாட ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த நேரத்தில் எங்கே இருந்தோ போலீஸ் வந்து இந்த இஃபே கிட்டே பேச உடனே இந்த எஃபே வாங்க போலீஸ் இவளை பிடிச்சி ஜெயிலில் போடுங்க இவ என்னையவே அடிக்கிறா அப்படின்னு சொல்ல அந்த நேரத்தில் மேமே இவன் தான் நேற்று என்கிட்ட தப்பாக நடந்துக்கிட்டான் அப்படின்னு சொல்ல சுற்றி இருக்கவங்க எல்லாருமே ஷாக் ஆகிடுறாங்க உடனே இந்த இஃபே இல்லை இல்லை நான் எதுவும் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லும் போது அப்போ இவ அவகிட்ட இருக்க அந்த ரெக்கார்டரை காமிச்சு நீங்களே கேளுங்க நேற்று என்ன நடந்தது நீங்களே கேளுங்க அப்படின்னு சொல்ல அப்போ இந்த இஃபே மேமை கிட்ட தப்பாக நடந்துக்க ட்ரை பண்ணுறப்போ இவ எப்படிலாம் கத்திருப்பா அப்படிங்கிறது அதில் ரெக்கார்ட் ஆகியிருக்கும் இதை கேட்ட உடனே போலீஸ் இஃபேவை அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க பட் அட் த சேம் டைம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி ஹீரோயின் இஃபேவை அடித்தாங்க இல்லையா அதனால ஹீரோயினையும் சேர்த்து அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோ நடக்கிற விஷயம் தெரியாமல் ருஜியை ஒரு ரிங் கடைக்கு அழைச்சிட்டு போய் மேமையோட விரல் எந்த சைஸில் இருக்கும்னு ருஜியோட விரலை தொட்டு பார்த்துட்டே இருக்க அங்கே இருக்க எல்லாருமே அதை பார்த்து சிரிக்கிறாங்க உடனே ருஜி ஈ கண்டுபிடிச்சியா இல்லையா அப்படின்னு சொல்ல அவனும் ஒரு ருஜியோட விரலை காமிச்சு இந்த விரல் சைஸ்க்கு எனக்கு ரிங்கு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்க அந்த நேரத்தில் ஹீரோவுக்கு கரெக்டாக ஒரு கால் வருது அதை அட்டன் பண்ணுறாரு அப்போ நம்ம ஹீரோ என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஷாக் ஆக்குறாரு இப்போது நம்ம ஹீரோயினை வந்து அந்த போலீஸ் மேடம் இருக்காங்கல்ல அவங்க அவங்க போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு கூட்டிகிட்டு வரும்போது நம்ம ஹீரோயினை பார்த்து சொல்கிறாங்க நீங்கள் என்ன தான் பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தாலும் தேவையில்லாமல் அங்கே இருக்கவங்கள அடிச்சிருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் என்னை மன்னிச்சிடுங்க மேடம் சரி அது இருக்கட்டும் இஃபேக்கு நீங்கள் என்ன தண்டனை கொடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்ல அவங்க சொல்கிறாங்க அவன் ரொம்ப பெரிய தப்பு பண்ணியிருக்கான் அதோட அவன் பண்ண தப்புக்கு எதிராக நம்மக்கிட்ட எவிடன்ஸ் இருக்கும் <laughs> வேகமா ஓடி வந்து ஏ உனக்கு என்னாச்சு நான் ஏதோ கேள்விப்பட்டனே அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் ஒன்னும் ஆகல அது இருக்கட்டும் என்ன இவ்வளவு நேரம் கழிச்சு இங்க வர இவ்வளவு நேரம் எங்க இருந்த அப்படின்னு கேட்க ஹீரோ ஆ அது வந்து ஒரு மீட்டிங்க்கு போன அப்படின்னு சொல்லி சமாளிச்சுட்டு அங்க இருந்து ஹீரோயினை வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்துடுறாரு தென் நைட் ஆகுது ருஜியவும் சுசியவும் கட்டுறாங்க இப்போ சுசி நடந்த விஷயம் எல்லாத்தையுமே கேள்விப்பட்டு பரவாயில்ல மின்குவா ரொம்பவே தைரியமாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்ல உடனே ருஜி சொல்கிறான் நீயும் இதே மாதிரி தான் தைரியமாக இருக்கணும் எப்போவுமே ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் சரியா அது மட்டும் இல்லாமல் நீயும் அந்த மேமே மாதிரி ஏதாவது சுச்சுவேஷனில் மாட்டிக்கிட்ட அப்படின்னா சீக்கிரமாக எனக்கு கால் பண்ணி சொல் நான் வந்து உனக்கு சேவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்ல உடனே சுசி சொல்கிறா என்ன நீ இப்படி பேசிகிட்டு இருக்க ஆனால் ட்ராமாலெலாம் இப்படி சொல்ல மாட்டாங்களே என்ன நடந்தாலும் சரி நான் உன்னை பாதுகாப்பாக பார்த்துக்கிறேன் செல்லும் அப்படி தானே சொல்லுவாங்க நீ என்ன இப்படி பேசிகிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்ல ருஜி சொல்கிறான் இங்கே பாரு யாராக இருந்தாலுமே உன்னை எப்போதுமே பாதுகாக்க முடியாது சரியா உன்னை நீ மட்டும்தான் பாதுகாக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுசி இங்கே வா என் என் ட்ரெஸ்ஸில் எதுவும் ஸ்மெல் அடிக்குது பாரு அப்படின்னு சொல்ல சுசியும் கிட்ட வர டக்குனு இவன் நெத்தியில கிஸ் கொடுத்துடுறான் அப்ப இவ ருஜி பரவாயில்லையே நீ எப்ப இவ்வளோ பெட்டரா சேஞ்ச் ஆன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ருஜிக்கு கிஸ் கொடுக்குறா தென் நெக்ஸ்ட் டே ஆகுது நெக்ஸ்ட் டே நம்ம ஹீரோயினோட ஆஃபீஸ்ல இருக்க எல்லாருமே நே
இன்னையிலிருந்து இங்க இருக்க ஸ்டாப்ஸ் எல்லாருமே அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்ல அங்க இருக்க எல்லாருமே ரொம்பவே சந்தோஷப்படுறாங்க தென் அதுக்கப்புறமா ஹீரோயின் அவங்களோட ஃப்ரெண்டு கிட்ட வந்து பேசுறாங்க அப்பா என்ன சொல்ற அப்படின்னா மின்வா இப்போல்லாம் நீ ரொம்பவே கலக்குற அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த சோஷியல் மீடியா பேஜ் கூட உன்னோட தானே அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் நீ எந்த பேஜை பற்றி பேசுகிற அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்பாவை என்னது அது நீ கிடையாதா அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த செங்க ஏதோ ஒரு பொண்ணு கிட்ட தப்பா நடந்துகிட்டான்னு சொல்லி ஒரு சோசியல் மீடியாவில் ஆர்டிக்கல் எழுதியிருக்காங்க அது நீ தானே நான் இவ்வளோ நேரம் நினைச்சிட்டு இருந்தேனே அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் என்னது நானா நான் ஏன் அப்படி பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்பவே ஷாக் ஆகிடுறாங்க இதுவே இன்னொரு பக்கம் செங்க அவன் ஆஃபீஸ்ல இருக்க எல்லாரையும் போட்டு திட்டிட்டு இருக்கான் நீங்க என்ன பண்றீங்க என்னை பத்தி இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டிக்கல் வெளியே வந்திருக்கு நீங்க இவ்வளோ நேரம் கழிச்சு இன்ஃபார்ம் பண்றீங்க எப்படியாவது அது எல்லாத்தையுமே எரேஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி திட்டிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோயின் அந்த இடத்துக்கு போறாங்க அங்க அந்த செங் நம்ம ஹீரோயினை பார்த்து கேட்கறான் உனக்கு கொஞ்சம் கூட பயமே இல்லையா என்ன எதிர்த்து இவ்வளோ பெரிய வேலை பார்த்துருக்க அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் பயம் எனக்கா உனக்கா சரி நீ என்னமோ பண்ணிட்டு போ எனக்கு அதை பத்தி கவலை இல்லை ஆனா அந்த ஆர்டிக்கலை நான் எழுதல அப்படின்னு சொல்ல அவன் உனக்கு சரியா நடிக்க கூட தெரியல அப்படின்னு சொல்றான் அப்ப நம்ம ஹீரோயின் நீ நம்பனாலும் சரி நம்பலனாலும் சரி அந்த ஆர்டிக்கலை நான் எழுதல தான் ஒருத்தரை விடாம எல்லார்கிட்டயும் வம்பு வளர்த்து வச்சிருக்கி அவங்க யாராவது உனக்கு இப்படி பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்ல இவன் சொல்றான் ஆனா நீ சொல்றது நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஒரு விஷயம் இப்ப நான் சொல்றேன் அதை கேட்டுக்கோ எனக்கு என் ஒய்ஃப் கூட ஒரு பப்பி இருக்கும் அந்த பப்பியை கொஞ்சம் கூட பிடிக்காது என்ன கூட என் ஒய்ஃப் பெட்ல சேர்த்துக்க மாட்டா ஆனா எப்போதுமே அந்த பப்பிய வச்சு கொஞ்சிட்டு இருப்பா நானும் என்னோட ஒய்ஃபு சண்டை போடும் போது என் ஒய்ஃப நான் திட்டினாலே அந்த பப்பி ஓடி வந்து எனக்கு அடிச்சிடும் எனக்கு கொஞ்சம் கூட அந்த நாயை பிடிக்காது ஒரு நாள் நான் அந்த நாயை கூட்டிட்டு வெளியே வாக்கிங் வந்திருந்தேன் அந்த நேரத்துல அங்க இருக்க நிறைய பெரிய பெரிய நாயிங்க வந்து அந்த பப்பி கூட சண்டை போடும் போது நான் அமைதியா நின்று சந்தோஷமா வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தேன் கடைசியில அந்த நாய்க்குட்டி அங்க இருக்க அந்த பெரிய நாய்ங்க கிட்ட கடிப்பட்டே செத்து போச்சு அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் இப்ப ஏன் இந்த கதையை ஏன் கிட்ட சொல்ற அப்படின்னு கேக்குறாங்க அப்பாவ இல்ல உனக்கு தெரியணும்ல எனக்கு யாரையாவது பிடிக்காம போனா அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் நடக்கும்னு உனக்கு தெரியணும்ல அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் எதையுமே கண்டுக்காம அங்க இருந்து வந்துடுறாங்க தென் இந்த விஷயத்த நம்ம ஹீரோ கிட்ட சொல்லலான்னு சொல்லிட்டு கால் பண்ணா நம்ம ஹீரோ நான் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கிறதா சொல்றாரு அப்ப ஹீரோயின் ஏதாவது பிரச்சனையா அப்படின்னு கேட்கும் போது ஹீரோ அதெல்லாம் இல்ல ரெகுலர் செக்அப் தான் சரி இரு நான் லஞ்சுக்கு உன்னை வந்து மீட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயினும் ஓகேன்னு சொல்லிட்டு கால் கட் பண்ணிடுறாங்க பட் ஹீரோவுக்கு இந்த டைம்ல ஏதோ பிரச்சனை போல இருக்கு ஸோ அதனால அவரு அவரோட செக்அப் பண்ண ரிப்போர்ட்ஸ் எதையுமே ஹீரோயின் கிட்ட காமிக்க வேணான்னு அவரோட அசிஸ்டன்ட் கிட்ட சொல்றாரு தென் அதுக்கப்புறமா அவரு ஹீரோயினை பாக்கலான்னு வரும்போது ஹீரோயினும் ஹீரோவை பாக்குறதுக்கு அப்படியே ஒரு ரோடை கிராஸ் பண்ணலான்னு வராங்க கரெக்டா அந்த நேரத்துல எங்க இருந்தோ ஒருத்த வந்து நம்ம ஹீரோயின் மேல மோத வர ஹீரோயின் லைட்டா நகர்ந்துடுறாங்க பட் அப்படியுமே ஹீரோயினோட கால்ல பயங்கரமா அடிபட்டுருது ஸோ நம்ம ஹீரோ வேகமா ஹீரோயினை கூட்டிட்டு வந்து ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்றாரு அந்த நேரத்துல சுவான் சுவானும் அவங்க வந்து என்ன அவங்களுக்கு இப்படி அடிபட்டுருச்சு அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைப்பா சீக்கிரமா சரியாகிடும் நீ கவலைப்படாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க ருஜி என்ன சொல்லிடுறான் அப்படின்னா காயம் கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிடுறான் இதை கேட்ட உடனே ஹீரோட முகம் அப்படியே வாடி போக நம்ம ஹீரோயின் உடனே அங்க இருக்கவங்களை எல்லாரையும் வெளியே அனுப்பி விட்டுட்டு நம்ம ஹீரோ கிட்ட சொல்றாங்க இங்க பாரு அடிப்பட்டது எனக்கு நீ ஏன் முகத்தை இப்படி தொங்க போட்டுட்டு இருக்க அப்படின்னு கேட்க ஹீரோ இல்ல நான் உனக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணிருந்தேன் என்ன நடந்தாலும் உன்னை சேஃப்டியா பாத்துக்கிறதா சொல்லியிருந்தேன் ஆனா என்னாலதான் இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் நீ லூஸ் மாதிரி பேசுறது நிறுத்து இதுக்கும் உனக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்ல சரியா அது மட்டும் இல்லாம இது ஒரு சின்ன காயம் தான் அதனால இதை பத்தி ரொம்ப யோசிக்காத அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுவே இன்னொரு பக்கம் ருஜிய சுசி திட்டுறாங்க இங்க பாரு மின்குவாக்கு ரொம்பவே காயம் பெருசா இருக்குன்றத எதுக்காக அங்க சொன்ன அது கேட்ட உடனே பாவும் அந்த ஹீரோட முகம் எப்படி வாடி போயிடுச்சு பாரு அப்படின்னு சொல்ல ருஜி உடனே நான் என்ன பண்றது நான் ஒரு டாக்டர் இருக்கிறது தானே சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்ல சுசி உடனே நீ டாக்டரா இருந்தாலுமே இப்படி சொல்லக்கூடாது அதை கேட்கும் போது அவங்களுக்கு எவ்வளோ கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கா இதுவே இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோயின் வந்து ஹீரோ கிட்ட என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இங்க பாரிஷின் இப்பெல்லாம் நீ என்கிட்ட நிறைய விஷயம் மறைக்கிற மாதிரி இருக்கு நீ என்னதான் என்கிட்ட ஒரு சில விஷயத்த சொ
இங்க பாரு இனிமே என்னை பார்க்கவே நீ வராது அப்படின்னு சொல்ல ருஜி உடனே ஏன் என்னாச்சு ஏன் எப்படி சொல்ற அப்படின்னு கேட்க அப்பாவ சொல்றா மீனா நான் என்ன பண்றது நீ எனக்கு பாய் சொல்லிட்டு டக்குன்னு அப்படியே ஓடிட்டேன் உனக்கு அந்த அளவுக்கு நான் இருக்கிறது போர் அடிக்குதா அப்படின்னு கேட்க ருஜி உடனே ஏ இல்லை எனக்கு நாளைக்கு ஒர்க் இருக்கா ஸோ அதான் கிளம்பிட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல சுசி உடனே இனிமே என்னை பார்க்க வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும்போது மறுபடியும் அந்த இடத்துக்கு ருஜி ஓடி வந்து ஏ இங்க பாரு உனக்கு என்ன இப்ப பிரச்சனை நான் வீட்டுக்கு போகும்போதெல்லாம் உன்னை திரும்பி பார்த்துக்கிட்டே போகணும் அதான அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுசி அங்க நிக்க வச்சுட்டு நான் வீட்டுக்கு போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சுட்டு பின் எடுத்து திரும்பி பாக்குறான் தென் இதே மாதிரி மறுபடியும் ரெண்டு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சுட்டு பின் எடுத்து திரும்பி பாக்குறான் இது சுசி பார்த்து சிரிச்சுட்டே இருக்கா அந்த நேரத்துல அவன் மறுபடியும் சுசியா பாக்குறான் ஆனா அங்க சுசியை காணும் எங்கடா இவ போனா அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கும் போது டக்குன்னு சுசி பின்னாடி வந்து நான் இங்கதான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிஸ் கொடுக்க இவன் அப்படியே சிரிச்சுட்டு இருக்கான் தென் இப்படியே கொஞ்ச நாள் ஆகுது கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறமா நம்ம ஹீரோயினுக்கு உடம்பு சரியாகுது அப்ப நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினா ஒரு முக்கியமான ஒருத்தவங்களை மீட் பண்ண கூட்டிட்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டிட்டு போய் கடைசியில அந்த ரெப்ரஸன்டேட்டிவே காட்டுறாரு உடனே ஹீரோயின் கொஞ்சம் சைலண்டா போய் அவங்கள்ட்ட பேசும் போது அவங்க சொல்றாங்க நான் தான் உன்னை பத்தின ஆர்டிக்கலை எழுதுனது அப்படின்னு ஹீரோயின் பரவாயில்லையே நீ செங்க வீட்டு ஒரு வழியா வந்துட்ட உனக்கு எல்லாமே புரிஞ்ச வரைக்கும் சந்தோஷம் தான் ஆனா நம்மளால செங்க மேல எந்த கம்ப்ளைண்ட்டும் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா என்கிட்ட எந்த எவிடென்ஸுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்ல அந்த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் உங்ககிட்ட மட்டும்தான் எவிடென்ஸ் இல்லை ஆனால் எங்கள்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பென்ட்ரைவ் எடுத்து வைக்கிறா அதை நம்ம ஹீரோயின் பார்த்த உடனேயே அப்படியே நம்ம ஹீரோயினும் அந்த ரெப்ரஸன்டேட்டிவும் ஒன்னாவே சேர்ந்து ஒரு லைவ் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அதில் நம்ம ஹீரோயின் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு நடந்த கொடுமை எல்லாத்தையுமே சொல்கிறாங்க அதோட அந்த பென்ட்ரைவில் என்ன தெரியுமா இருந்திருக்கும் நம்ம ஹீரோயின் அந்த செங்கிட்ட மாட்டி இருந்திருப்பாங்கல்ல அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த நேரத்தில் இந்த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இருக்கா இல்லை அவ வெளியிருந்து உள்ளே இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருக்கிறத ரெக்கார்ட் பண்ணியிருப்பா ஸோ அந்த ரெக்கார்டிங்கை போட்டு காமிச்சு இவ ரொம்பவே அப்பாவி அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவன் தான் இவகிட்ட தப்பா நடக்க ட்ரை பண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் முன்னாடியும் உண்மையை போட்டு உடச்சிடுறாங்க தென் அது மட்டும் இல்லாம ஹீரோயின் என்ன மாதிரி கஷ்டப்படுறவங்க எல்லாருமே தைரியமா உண்மையை சொல்லுங்க நீங்க தனியா இருக்கிறதா நினைக்காதீங்க உங்களுக்காக நாங்க இருக்கோம் நாங்க எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பேச இந்த வீடியோ வந்து லைவா எல்லா இடத்துலயும் டெலிகாஸ்ட் ஆகி இதனால அந்த செங் கம்பெனியோட மார்க்கெட் ரேட் அப்படியே சொய்யின்னு குறைய ஆரம்பிக்குது இவனுக்கு அப்படியே மண்டே பிச்சுட்டு போகுது என்ன பண்றதுன்னே தெரியல கரெக்டா இந்த நேரத்துக்கு அங்க இருந்து ஒருத்தர் வந்து நீங்க தானே செங் அப்படின்னு கேட்க இந்த செங் திரும்பி பார்த்தா அங்க நின்றுட்டு இருக்கிறது போலீஸ் உடனே அவரு உங்க மேல நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்திருக்கு சோ அதனால நாங்க உங்களை அரெஸ்ட் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரெஸ்ட் பண்ணி இழுத்துட்டு போயிடுறாங்க சோ ஒரு வழியா பிரச்சனை எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு இப்ப நம்ம ஹீரோயின் ஹீரோ மீட் பண்ணி அபாடா ஆரம்பிச்சது எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சுப்பா அப்படின்னு சொல்ல அப்ப நம்ம ஹீரோ உம் நீ சொல்றதும் ஒரு வகையில கரெக்டு தான் ஆனா இன்னும் கொஞ்ச நாள் போகட்டும் எல்லாமே முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நான் மறுபடியும் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் நீ என்ன சொல்ற அப்படின்னா இன்னும் எந்த பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு கேட்க ஹீரோ சொல்றாரு இல்ல அந்த செங்க அரஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கல்ல சோ அதனால அவனோட கம்பெனிய இப்ப டெண்டருக்கு விடுறாங்க சோ அந்த கம்பெனிய நான் வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் இங்க பாரு நீ எதை வேணாலும் பண்ணு பட் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிக்காது ஓகேவா அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ கவலைப்படாத நான் எதுவும் ரிஸ்காக பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த செங்கோட கம்பெனியை வாங்கிறதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டப்படுறாரு இப்படியே ஒரு மாதம் ஆகிடுது ஒரு மாதம் ஆனதுக்கு அப்புறமா அந்த செங்கோட கம்பெனியில டோட்டலாக தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஷேரை வந்து நம்ம ஹீரோ வாங்கிடுறாரு பட் அது மட்டும் பத்தலை இன்னும் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஷேர் தேவைப்படுறதா ஹீரோ வந்து நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட சொல்ல உடனே ஹீரோயின் இப்போ அந்த ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு என்ன பண்ணுறது நம்ம யார்கிட்ட கேட்கறது செங்கோட ஒய்ஃப் மட்டும்தான் இன்னும் பேலன்ஸ் இருக்கா அவகிட்ட பேசாமல் கேட்டு பார்க்கலாமா அப்படின்னு இவங்க பிளான் பண்ணிட்டு <laughs> ஓ இந்த ரெண்டு பொண்ணுங்களையும் காமிச்சு என் ஹஸ்பண்ட் என்கிட்ட துரோகம் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி என் கோவத்தை அப்படியே அதிகப்படுத்த செஞ்சு அதுக்கப்புறமா என்கிட்ட இருந்து ஷேர்ஸ் எல்லாம் வாங்கிடலாம் நினைச்சிங்களோ பட் அதெல்லாம் நடக்காது பிகாஸ் என் ஹஸ்பண்ட் என்னெல
இல்லை அவர் அப்படிலாம் பண்ண மாட்டார் அந்த மாதிரி பண்ணுற ஆள் அவர் கிடையாது அப்படின்னு சொல்ல அப்போ ஹீரோ நீங்கள் என்ன ஒரு பப்பியை கொள்றதுக்கு இவ்வளோ சொல்கிறீங்க ஆனால் அந்த சேங் இந்த கம்பெனி கிடைக்கணும்னு என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கான் தெரியுமா அத்தனை பேருக்கு லஞ்சம் கொடுத்துருக்கான் இன்னும் என்னென்ன வேலையோ பார்த்துருக்கான் அப்படி இருக்கும் போது இந்த பப்பியை கொண்டிருக்க மாட்டான்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா அப்படின்னு சொல்ல உடனே இந்த ஒய்ஃப் ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சுட்டு சரி உங்களுக்கு இப்போ என்ன அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஷேர் வேணும் அவ்வளோதானே நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஓகே சொல்ல இவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்கு தென் இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாமே முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அந்த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஒரு காலில் அவன் இனிமே நான் சைனாவில் இருக்க போகிறது இல்லை நான் இங்கேருந்து கிளம்ப போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஊரில் இருந்தே கிளம்புறா அப்போ நம்ம ஹீரோயின் அவளை மீட் பண்ணி நீ செஞ்ச ஹெல்ப் எல்லாத்துக்குமே ரொம்பவே தேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல இவன் அங்கேருந்து கிளம்புறா அப்போ ஹீரோயின் எனக்கு புரியுது நீ செங்க ரொம்பவே லவ் பண்ண பட் அவன் தான் உன்னை இப்படி ஏமாத்திட்டான் அப்படின்னு சொல்ல அப்பா அவ சிரிச்சுட்டே என்னை யாருமே புரிஞ்சுக்கலாம் நீ இவ்வளோ நல்லா நான் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தேன் ஆனால் பாரு கடைசியில் நீ தான் என்னை புரிஞ்சு வச்சிருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்புறா பட் கடைசியாக ஒரு நிமிஷம் நம்ம ஹீரோயினை திரும்பி பார்த்து ரொம்பவே சாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கிளம்புறா ஏன்னா அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இவன் மட்டும் நம்ம ஹீரோயினுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருந்திருந்தா அப்படின்னா நம்ம ஹீரோயின் அந்த செங்கை போலீஸ்ட்டை பிடிச்சி கொடுத்துருப்பாங்க பட் இவன் வந்து அந்த டைமில் செங் பக்கம் இருந்ததால தான் நம்ம ஹீரோயின் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க ஸோ அதனால தான் இப்போ இவன் ஹீரோயின் கிட்ட சாரி கேட்டுட்டு போறா தென் ஒரு வழியாக எல்லா பிரச்சனையும் முடிஞ்சிருச்சா அதனால நெக்ஸ்ட் டேவே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம ஹீரோ போய் அந்த செங்கோட ஒய்ஃப் கிட்ட இருக்க அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஷேரையுமே எழுதி வாங்கிட்டு அஃபிஷியலாக அந்த செங்கோட கம்பெனிக்கு சேர்மேன் ஆகிடுறாரு இப்போ செங்கோட கம்பெனியே நம்ம ஹீரோ கையில் வந்துருச்சு அப்படின்னா செங்கோட பிரான்ச்சாக இருக்கிறது தானே நம்ம ஹீரோயின் இப்போ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்க கம்பெனி ஸோ அதனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கம்பெனியுமே நம்ம ஹீரோவோட கைக்கு வர அந்த கம்பெனியில் இருக்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப சந்தோஷம் எல்லாரும் ஒன்றாவே உக்காந்து அன்னைக்கு பார்ட்டி என்ஜாய் பண்ணுறாங்க அப்போ நம்ம ஹீரோயினுமே ஒரு வழியாக எல்லாமே நம்ம கண்ட்ரோலுக்கு வந்துருச்சு ஸோ அதனால் இனிமே நம்ம ஏஐ ப்ராஜெக்டை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக செஞ்சு முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ப்ராஜெக்டில் எல்லாரையுமே கான்சன்ட்ரேட் பண்ண சொல்கிறாங்க இதனால் ஜுன்னுக்குமே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அப்போ அவன் ஹீரோனோட ஃப்ரெண்டு கிட்ட பேசும்போது அவன் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா என்னை மன்னிச்சுட்டு எங்கள் அம்மா அப்பா ரெண்டு பேருமே மேரேஜ் ஆனதுலேருந்து எப்போதுமே சண்டை போட்டுகிட்டே தான் இருப்பாங்க இதனால் எனக்குமே மேரேஜ்னாலே ஒரு பயம் ஸோ அதனால் எனக்கு மேரேஜ் இப்போதைக்கு பண்ணுறதுக்கு விருப்பம் இல்லை பட் ஒரு டைம் வரும்போது பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டுருக்காங்க தென் ஸோ இப்போ எல்லாமே இப்படி நல்லா போயிட்டுருக்கா இந்த நேரத்தில் நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினை தனியாக மீட் பண்ணி ஒரு வழியாக எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு நான் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உன்னை ரொம்பவே காயப்படுத்திட்டேன் அதுக்காக நான் தினம் தினம் வருத்தப்பட்டுட்டு இருந்தேன் ஸோ நான் மறுபடியும் உங்ககிட்ட இன்னொரு சான்ஸ் கேட்குறேன் என்னை நீ மேரேஜ் பண்ணிக்கிறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிங்கு எடுக்கும் போது அப்படியே ஹீரோக்கு ஒரு மாதிரி பதட்டமாக இருக்கு பட் அப்படியுமே ஹீரோயின் அது கவனிக்காமல் ரிங்கை போட்டு விடலான்னு வரும்போது டக்குன்னு ஹீரோ அப்படியே நெஞ்சு பிடிச்சிட்டு விழுந்துடுறாரு அதுக்கப்புறம் வேகமாக ஹீரோவை கொண்டு வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணுறாங்க ஸ்டார்டிங்கில் ருஜி கிட்ட என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டால் அவன் எதுவுமே சொல்லலை பட் அதுக்கப்புறமா ஹீரோயின் ஹீரோவை பார்க்க வராங்க அந்த டைமில் ஹீரோயின் நீ ஏதோ என்கிட்ட கேட்க வந்தியே அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ உடனே ஆமாம் கேட்க வந்த ஆனால் கெட்ட சகுனம் ஆயிடுச்சுல எனக்கு இப்போ கேள்வி கூட ஞாபகம் இல்லை அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் அமைதியாக கிளம்பி வெளியே வராங்க வெளியே வந்து ருஜியை பார்த்து இவருக்கு என்ன தான் பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்க ருஜி சொல்கிறான் இப்போ அவரோட நிலமை ரொம்ப மோசமாக இருக்குது அவர் ரொம்ப நாளாகவே நெஞ்சு வழியோடு இருந்திருக்காரு ஆனால் அந்த விஷயத்தை உங்ககிட்ட சொல்லவே இல்லை இப்போது நிலமை ரொம்பவே மோசமாக ஆயிடுச்சு சர்ஜரி பண்ணியே ஆகணும் ஆனால் அதுக்கு அப்ராடுக்கு அவரை அனுப்பணும் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் இதை கேட்டுட்டு ரொம்பவே அழ ஆரம்பிச்சிட்றாங்க அதுக்கப்புறமா ஹீரோவை பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு ரூமுக்கு வந்தால் ஹீரோ ஹீரோ ஹீரோயின் வர்றதுக்கு முன்னாடியே எழுந்து நிற்கிறாரு உடனே ஹீரோயின் என்னாச்சு எங்கே போகிற அப்படின்னு கேட்க ஹீரோ இல்லை எனக்கு உடம்பு நல்லா ஆயிடுச்சு ஸோ நான் ஆஃபீஸ்க்கு போக போகிறேன் அதோட கொஞ்சம் ஒர்க் இருக்குது அதனால் என்னால் ஒன் வீக்கு மேலே வீட்டுக்கு வர முடியாது அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் ரொம்ப அமைதியாக ஓ அப்படியா சரி கொஞ்ச நேரம் வெளியே வா அப்படின்னு ஹீரோவை கூட்டிகிட்டு வந்து எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு ஆசை தெரியுமா நான் பெரியவளாக வளர்ந்ததுக்கப்புறம் எனக்காக ஒரு பாய் ஃப்ரெண்ட் இருக்கணும் அந்த பாய் ஃப்ரெண்ட் கூட சேர்ந்து சூரியன் மறையிறதையும் சூரியன் உதிக்கிறதையும் நான் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல
அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம பண்ண தப்ப மறுபடியும் பண்ண வேண்டாம் நீ என்கிட்ட மயங்கி விழுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேள்வி கேட்ட அது என்னன்னு இப்போ மறுபடியும் கேட்டதுக்கு நீ பதில் சொல்லவே இல்லை ஆனா நான் சொல்றேன் எனக்கு உன கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் உனக்கும் அப்படி கண்டிப்பா தோணுச்சு அப்படின்னா நீ சர்ஜரி பண்ணிட்டு சேஃபா திரும்பவா அப்படின்னு சொல்ல அந்த நேரத்துல அங்க இருக்க அந்த ரூம் டோர அங்க வந்து ருஜியும் ஜின்னும் ஓபன் பண்றாங்க பார்த்தா அப்ப நம்ம ஹீரோயின் அப்படியே ஒரு கல்யாண பொண்ணு மாதிரியே ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு நம்ம ஹீரோவோட அக்கா கூட சேர்ந்து அந்த இடத்துக்கு வராங்க அப்ப அவங்க நீ என்கிட்ட கேள்வி கேட்கலனாலும் பரவாயில்ல நானே சொல்றேன் நான் உன்னை மேரேஜ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ உடனே இல்ல இது ஒரு வேலை உனக்கு கஷ்டத்தை கூட கொடுக்கலாம் அதனால என்னால எதையும் சரியா முடிவு பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் உன்னால தானே முடிவு பண்ண முடியல என்னால பண்ண முடியும் எனக்கு ஒன்னு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு நான் மேரேஜ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ கையில ரிங்க போட்டு விட ஹீரோ உடனே ஹீரோயின் கையில போடலான்னு வராரு பட் நிறுத்திட்டு என் மேல நம்பிக்கை வை நான் சர்ஜரி பண்ணிட்டு ஹெல்தியா திரும்ப வருவேன் அப்ப கண்டிப்பா மறுபடியும் இந்த ரிங்க உனக்கு நான் போட்டு விடுறேன் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயினும் சிரிச்சுட்டு அப்படின்னா சரி உன்னோட ப்ராமிஸ நீ மறந்துடாத நான் உனக்காக வெயிட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ ஹீரோயினுக்கு கிஸ் கொடுக்குறாரு இதை பார்க்கும் போது அங்க இருக்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு தென் அதுக்கப்புறமா ஹீரோவும் ஹீரோயினும் வீட்டுக்கு வராங்க அப்ப சுவான் சுவன் நடுவுல படுத்து தூங்குறான் ஹீரோ இதை பார்த்துட்டு பாத்தியா இவன் எவ்வளவு அழகா தூங்குறான்னு அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் ஆமா ஏன்னா இவன் ஏன் பையன் இல்ல பாக்க அப்படிதான் இருப்பான் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ எனது ஓ பையனா அங்க பாரு அவன் கண்ணு என்ன மாதிரி இருக்கு பாரு அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் நல்லா பாரு அவன் மூக்கு என்ன மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ மறுபடியும் ஏ என்னதான் அந்த முகம் ஒன்ன மாதிரி இருந்தாலுமே அவன் பிரெயின் எல்லாம் என்ன மாதிரி தான் ரொம்பவே ஸ்மார்ட் அவன் அப்படின்னு சொல்லும் போது உடனே சுவான் சுவான் அட தூங்குங்கப்பா உங்க ரெண்டு பேர் மாதிரிதான் நானும் இருக்கேன் சந்தோஷமா அடிச்சுக்காம தூங்குங்க அப்படின்னு சொல்ல உடனே ஹீரோவும் ஹீரோயினும் சிரிக்கிறாங்க அப்ப நம்ம ஹீரோ சொல்றாரு நான் கண்டிப்பா சர்ஜரி பண்ணிட்டு சீக்கிரமாவே திரும்ப வரேன் அப்ப நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒன்னாவே சேர்ந்து சுவான் சுவானை வளர்க்கலாம் சுவான் சுவான் பெரியவனா வளர்றதையுமே நம்ம பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயினும் சரின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ கூடவே சேர்ந்து தூங்குறாங்க நெக்ஸ்ட் டே விடுது விடிஞ்சு பார்த்தா அந்த இடத்துல ஹீரோவே இல்லை உடனே ஹீரோயின் இவர் எங்க போனாருன்னு சொல்லி தேடிட்டே வரும்போது அப்ப நம்ம ஹீரோவை காட்டுறாங்க ஹீரோ வந்து கார்ல போயிட்டு இருக்காரு ஏர்போர்ட்டுக்கு அப்ப அவரு ஹீரோயினுக்கும் கால் பண்ணி நான் ஏர்போர்ட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் ஏன் என்கிட்ட சொல்லாமலே கிளம்பிட்ட அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப அவரு நான் உன்னை பார்த்தா என்னால போக முடியும் நீ நினைக்கிறியா அதனால தான் நான் கிளம்பிட்டேன் ஆனா கவலைப்படாத கண்டிப்பா நான் என் உடம்பு ஃபுல்லா சரியானதுக்கு அப்புறமா திரும்ப வருவேன் மறுபடியும் உன்னை மேரேஜ் பண்ணிப்பேன் உன் கூட சேர்ந்து இருப்பேன் கவலைப்படாத அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயினும் அழுதுட்டே நான் உன்னை நம்புறேன் நீ சீக்கிரமா திரும்ப வருவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசுறாங்க தென் நெக்ஸ்ட் டே ஆகுது நெக்ஸ்ட் டே நம்ம ஹீரோயின் வழக்கம் போல அவங்களோட ஆஃபீஸ்க்கு வராங்க எல்லா ஒர்க்கையுமே பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த நேரத்தில் ஹீரோவுக்கும் வீடியோ கால் பண்ணுறாங்க அப்போ ஹீரோ நான் இங்கே வந்து செக்அப்லாம் பண்ணிட்டேன் நான் இப்போ நல்லா தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி நல்லா தான் பேசுகிறாரு தென் இப்படியே கொஞ்ச நாள் போகுது ஆறு மாதம் ஆகிடுது ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறமா என்ன நடக்குது அப்படின்னா நம்ம ஹீரோயின் ஏஐ அப்படின்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா அந்த ப்ராஜெக்ட் பெரிய சக்ஸஸ் ஆகிடுது ஸோ நம்ம ஹீரோயினும் ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டும் கொஞ்ச நாளே அப்படியே பெரிய ஆளாகிடுறாங்க அப்ப அவங்க ரெண்டு பேரும் ஏதோ ஒரு கிளைண்ட்டை மீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி வராங்க அப்ப நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டு கேட்கிறா நீ கடைசியா ஷீன் கிட்ட எப்போ பேசின அப்படின்னு ஹீரோயின் ஒரு மாதிரி வருத்தத்தோடையே நான் ஆறு மாசமா அவங்ககிட்ட சரியா பேசல அதுவும் அவனுக்கு ஏதோ ஒரு டெஸ்ட் எடுக்கணுமா ஸோ அதனால அவனுக்கு இப்போ கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லாம இருக்கான் ஸோ அவங்ககிட்ட பேசிய ஒரு ஒரு வாரம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்ல உடனே அந்த ஃப்ரெண்டு ஒரு வேலை ஷீன் அப்படின்னு வரும்போது ஹீரோயின் வாய மூடு அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இருக்காது அவன் எனக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்கான் கண்டிப்பாக திரும்ப வருவான் அப்படின்னு சொல்ல இவளும் சரி சரி எனக்கு லைட்டாக வைத்த கலக்குது நீ போய் அந்த கிளைண்ட்டை பாரு நான் தோ வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போக ஹீரோயின் எந்த கிளைண்டடி நான் அவங்கள பார்த்ததே இல்லை அப்படின்னு சொல்ல இவ உடனே நீ டுவெண்ட்டி ஃப்ளோருக்கு போடி அவங்க இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறா ஸோ நம்ம ஹீரோயினும் டுவெண்ட்டி ஃப்ளோருக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு லிஃப்டில் வந்து ஏடுறாங்க இவங்க நேரமோ என்னமோ லிஃப்ட் வந்து திடீர்னு கண்ட்ரோலே இல்லாமல் அப்படியே டாப் ஃப்ளோருக்கு போக ஆரம்பிக்குது ஹீரோயினுக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல ரொம்ப நேரமாக தட்டு தட்டுன்னு தட்டுறாங்க அப்படியுமே லிஃப்ட் நிற்கவே இல்லை கடைசியில் டாப் ஃப்ளோருக்கு போய் நிற்கிது உடனே
தென் அப்புறம் என்ன கல்யாணம்னா நம்ம ஹீரோவுக்கும் ஹீரோயினுக்கும் கல்யாணம் நடக்குது அதுவும் அந்த கல்யாணத்தை பண்ணி வைக்கிறதே சுவான் சுவான் தான் அவங்க நடுவில் நின்றுட்டு எந்த குழந்தைக்குமே இப்படி ஒரு ஸ்பெஷல் கிடைச்சதே இல்லை எனக்கு மட்டும் கிடச்சிருக்கு ஏன்னா நான் தான் எங்கள் அம்மா அப்பா கல்யாணத்திலே இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அவனே அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலான்னு வரும்போது அவனுக்கு திடீர்னு பாதி டைலாக்ஸ் மறந்து போயிடுது உடனே அவன் அப்பா அம்மாவை பார்த்து சாரி என்னால் நிறைய டைலாக் மனப்பானை பண்ண முடியல அப்படின்னு சொன்னேன் ஹீரோவும் ஹீரோயினும் கவலைப்படாத நாங்களே அதை சொல்லிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ வந்து ஹீரோயினை பார்த்து இனிமே என் லைஃப்பில் எவ்வளோ கஷ்டம் வந்தாலும் சரி எவ்வளோ சந்தோஷம் வந்தாலும் சரி வறுமையிலே வாடினாலும் சரி வசதியாகவே வாழ்ந்தாலும் சரி நான் எப்போதுமே கடைசி வரைக்கும் உன் கூட மட்டும்தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயினும் நானும் என்னோட வாழ்க்கையில் ஆரோக்கியமாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஆரோக்கியமாக இல்லாமல் இருந்தாலும் சரி எப்போதுமே என் வாழ்க்கையில் உன் கூட தான் இருப்பேன் கடைசி வரைக்கும் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு கிஸ் பண்ண சுற்றி இருக்க எல்லாருக்கும் சந்தோஷமாக இருக்குது தென் அதுக்கப்புறமா இந்த கல்யாணம் பண்ணி முடித்த உடனே கையில் இருக்க அந்த பூவை அப்படியே தூக்கி போடுவாங்க அடுத்ததை போய் யாராவது கேஷ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்கும்ல ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் நடக்கும் போது அங்கே நிறைய பொண்ணுங்க நம்ம ஹீரோயின் தூக்கி போடுற பூவை கேஷ் பண்ணணும்னு சொல்லி ஆர்வமாக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்க டக்குன்னு ஜூன் வந்து நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டை பார்த்து நான் மட்டும் இப்போ அந்த பூவை கேஷ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நீ என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா அப்படின்னு சொல்ல உடனே இவளும் ஓகேன்னு சொல்லிடுறா இதுவே இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோயின் அந்த பூவை தூக்கி போடும்போது நிறைய பொண்ணுங்க ஆவலாக பார்த்துட்டு இருக்காங்க கரெக்டாக நடுவில் ஜுன் போய் அந்த பூவை கேட்ச் பண்ணிட்டு பார்த்தியா நான் கேட்ச் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃப்ரெண்டை பார்த்து கத்த உடனே அந்த ஃப்ரெண்டும் ஜுன்னை வந்து ஹக் பண்ணி கிஸ் கொடுக்க சுற்றி இருக்க எல்லாருக்குமே ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது தேன் கல்யாணம்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இவங்க எல்லாருமே ஒன்றா சேர்ந்து வெக்கேஷன் போகிறாங்க அங்கே பீச்சுக்கு போகிறாங்க அந்த அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க் போகிறாங்க போய் எல்லாமே ரொம்ப ஜாலியாக இருக்காங்க போய் எல்லாருமே ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருக்காங்க தென் இந்த என்ஜாய்மெண்ட்லாம் முடித்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம ஹீரோ வந்து ஹீரோயினை ஒரு மரத்துக்கிட்ட கூட்டிகிட்டு வந்து இங்கே பார்த்தியா இந்த மரத்தில் நம்ம என்ன எழுதி வச்சாலுமே அது நடந்துடுமா இதில் நானும் ஒன்று எழுதி வச்சுருக்கேன் அது எனது நீயே கரெக்டாக கண்டுபிடி பார்த்து அப்படின்னு சொல்ல நம்ம ஹீரோயின் அங்கே இருக்க ஒரு கார்டை போய் பார்த்துட்டு என்னோட லவ்வர்கிட்ட இருந்து எனக்கு ஒரு கிஸ் கிடைக்கணும் இப்படி கிச்சின் அப்படின்னு போட்டிருக்கு உடனே ஹீரோயின் என்ன நான் ஃபஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்லேயே கண்டுபிடிச்சிட்டேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கார்டை பார்த்துட்டு வந்து உனக்கு கிஸ் தானே வேணும் இந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிஸ் கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறமா ஹீரோ நான் இன்னொன்று கூட எழுதி வச்சுருக்கேன் போய் அதையும் பாரு அப்படின்னு சொல்ல நம்ம ஹீரோயின் இன்னொரு கார்டு எடுக்கிறாங்க அதுலேயுமே அதே தான் எழுதியிருக்கு உடனே ஹீரோயின் அங்கே இருக்க எல்லா கார்டையுமே பார்க்குறாங்க பார்த்தா எல்லா ஆத்துலேயுமே இந்த ஷின் தான் எழுதி வச்சுருக்கான் அப்போ நம்ம ஹீரோயின் அடப்பா வீட்டே உனக்கு ஓவராக தெரியலையாடா எல்லாத்துலேயும் ஏண்டா அப்படி எழுதி வச்சுருக்க அப்படின்னு சொல்ல ஷின் உடனே சிரிச்சுட்டு சரி சரி ஹீரோ நான் வேறு ஒன்று எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ஷீட் எடுக்கிறாரு அதில் என்னோட லவர்கிட்ட இருந்து எனக்கு கிஸ் வேணும் இப்படிக்கு மின்ஹுவா அப்படின்னு எழுதியிருக்கு உடனே ஹீரோயின் இதை பார்த்துட்டு டேய் நான் அப்படிலாம் எதுவும் எழுதவே இல்லை ஏன்டா இப்படி சீட் பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லி ஹீரோ கூட சேர்ந்து விளையாடுறாங்க அப்போ ஹீரோ சரி அப்படின்னா இதெல்லாம் விட்டுரு இப்போ எனக்கு புதுசாக ஒரு வேண்டுதல் இருக்குது அது என்னென்னா இனிமேல் என் வாழ்க்கையில் பார்க்குற எல்லா விஷயத்தையுமே நான் உன் கூட சேர்ந்தே பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் ம் இந்த வேண்டுதல் நல்லா இருக்கே இது கண்டிப்பாக நடக்கும் நானும் ப்ராமிஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க தென் சீனை கட் பண்ணால் ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னு காட்டுறாங்க இப்போ நம்ம ஹீரோயினுக்கு ரெண்டாவதாக ஒரு குழந்த பிறந்துடுது இப்போ அந்த குழந்த கூடவே சேர்ந்து நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு மரத்துக்கிட்ட மீட் பண்ணாங்கல்ல அந்த மரத்துக்கிட்ட வராங்க அப்போ சுவான் சுவான் என் குட்டி தங்கச்சியே நீ பார்க்க ரொம்பவே அழகாக இருக்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த பாப்பாவை கொஞ்சிட்டே இருக்க ஹீரோயின் உடனே சுவான் சுவான் உங்ககிட்ட எத்தனை டைம் சொல்கிறது அது தங்கச்சி இல்லைடா தம்பி அப்படின்னு சொல்ல சுவான் சுவான் எனக்கு தம்பிலாம் வேணாம் எனக்கு தங்கச்சி தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான் உடனே நம்ம ஹீரோவும் இதுதான் சான்ஸில் பார்த்தியா நம்ம பையன் ரொம்ப ஆசைப்படுறான் ஸோ வா நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் ஏ ரொம்ப வாய் கொழுப்பு உனக்கு இப்படிலாம் ஆசைப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுவான் சுவான் இனிமேல் தங்கச்சி வேணும்னு கேட்காத அப்படின்னு சொல்ல அப்படியுமே சுவான் சுவானும் இல்லை எனக்கு தங்கச்சி தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆளறான் உடனே ஹீரோயின் ஏ ஷின் எல்லாமே ஒன்றால தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோவை துரத்திட்டே ஓடும் போது திடீர்னு தொட்டியில் இருக்க குழந்த ஆள ஆரம்பிச்சிருது உடனே ஹீரோயின் ஐயோ ஒன்றால தான்